தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம் கிரைம் கதை மன்னன் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு எழுதிய ஒரு அதிரடியான நாவல் தான் விவேக்கின் விஸ்வரூபம் இவருடைய நாவலில் சிறந்த கதாபாத்திரமாக இருக்கும் விவேக்கின் அந்த கதாபாத்திரம் இந்த நாவலில் இருக்கிறது ஆரம்பித்தது முதல் இறுதி வரை உங்களை ஒரு பரபரப்போடும் விறுவிறுப்போடும் வைத்துக் கொண்டே இருக்கும் இந்த நாவல் ஆகவே இந்த நாவலை கடைசி வரை பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்கும் பல நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமலேயே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்காக தான் நல்ல ஆடிய தொழில்நுட்பத்தோடு கட்டணம் வசூலிக்காமல் இந்த பதிவை உங்களுக்கு தருகிறோம் ஆகவே சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய அத்தியாயம் ஒன்று ஏர் பிரான்ஸ் செவன் ஃபோர் செவன் விமானம் டெல்லி ஏர்போர்ட்டின் விஸ்தாரமான ரன்வேயில் விசுவாசமான ஒரு பெரிய பறவையை போல் காத்து கொண்டிருந்தது பக்கத்தில் நின்ற இந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய வேன் ஒன்று பாலிடியூபின் வழியாக செவன் ஃபோர் செவனுக்கு வாஞ்சையோடு பெட்ரோல் புகட்டி வயிற்றை நிரப்ப பயணிகள் லாஞ்சில் அறிவிப்புக்காக காத்திருந்தார்கள் டியூட்டியரில் உட்கார்ந்து சிகரெட்டை சம்பளாக்கி கொண்டிருந்த பைலட் பகாடியா கவலையான கண்களில் எதிரில் உட்கார்ந்திருந்த கோ பைலட் தேவன் வர்மாவை பார்த்தார் பெருமூச்சு விட்டார் ம் நான் எதிர்பார்த்தது நடக்கல என்ன எதிர்பார்த்தீங்க கேப்டன் செவன் ஃபோர் செவன் ஃபிளைட்டு கேன்சல் ஆகும்னு நினச்சேன் ஏன் அப்படி நினைச்சிங்க வளைகுடா நாடுகளில் போர் பதட்டம் அதிகமாகிட்டே வருது எந்த நிமிஷமும் எதுவும் நடக்கலாம் வரப்போகிற பத்து மணி நேரம் பயணத்தை முடிக்கிறதுக்குள்ளே பதப்பதப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ரிஸ்கான ஜேர்னி இது என்று கேப்டன் சொல்ல வளைகுடா நாடுகளில் போர் வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கேப்டன் என்று கோப்பையில் தேவன் வருமா கேட்க கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் என்று கேப்டன் சொல்ல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை கேப்டன் ரெண்டாவது உலக போர்னால் நேர்ந்த கொடுமைகள் அவலங்கள் எல்லா நாட்டுக்குமே தெரியும் அதனால் போர்ன்றது இனிமேல் உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில் சாத்தியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் காரணம் போர்னு ஒன்று வந்துட்டா இனிமேல் அணு ஆயுத போராக தான் இருக்கும் போரில் தோக்குறவனும் கவலைப்பட முடியாது ஜெயிக்கிறவனும் சந்தோஷப்பட முடியாது ஏன்னா யாருமே உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க என்று அந்த கோப்பைலட் சொல்ல ஐ அக்ரி ஆனால் போர்னு வந்துட்டா அந்த பயம் போயிடும் வளைகுடா நாடுகள் இந்த யுத்தத்தை தவிர்க்கும்னு எனக்கு தோணலை இவ்வாறு சொன்ன பகாடியா சிகரெட்டின் கடைசி சென்டிமீட்டர் நிலத்தில் இன்னொரு சிகரெட்டை புதிதாக பற்ற வைத்து கொண்டார் கோப்பைலட் தேவன் வர்மா பிளாஸ்கின் மூடியை திறந்து உள்ளே சூடாக இருந்த கருப்பு காப்பியை இரண்டு அட்டை டம்ளர்கள் ஊற்றி கொண்டு கேட்டார் ஃபிளைட்டு செவன் ஃபோர் செவன் லண்டன் போய் சேர்றதுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை நம்ம சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கேப்டன் என்று அவன் கேட்க யா மேபி ஏன்னா வளைகுடா ஆகாய எல்லையை கடக்கிற வரைக்கும் ஃபிளைட்டுக்கும் நமக்கும் உதரலான நிமிஷங்கள் தான் இன்னைக்குன்னு பார்த்து ஃப்ளைட் செவன் ஃபோர் செவனில் நிறைய விஐபிஸ் இருக்காங்க ட்ரிப் ஷீட்டை பார்த்தியா தேவன் என்று கேப்டன் கேட்க நான் இன்னும் பார்க்கல கேப்டன் யாரெல்லாம் இருக்காங்க என்று கோப்பைலட் கேட்க இந்தியாஸ் கிரேட் சயின்டிஸ்ட் தாகூர் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் பரதநாட்டிய டான்சர் ஹேமா அரவிந்த் கிரைம் பிரான்ச் ஆஃபீஸர் விவேக் நோபல் பிரைஸ் ஹோல்டர் மதர் மேரி இந்தியாஸ் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் சோலன்கி ஹிந்தி சினிஃபீல்டு நம்பர் ஒன் ஹீரோ ராஜ் தவான் ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் கர்நாடகா அப்புறம் டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் சுரேஷ் கியான் அப்புறம் ரமேஷ் கியான் என்று கேப்டன் சொல்லி முடிக்க ஓ மை குட்னஸ் செவன் ஃபோர் செவன் என்றைக்குமே இவ்வளோ விஐபிஸை ஒன்றா சுமந்ததே இல்லையே மொத்தம் எவ்வளோ பேசஞ்சர்ஸ் கேப்டன் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் இருக்காங்க ஹேர் ஹவுசஸ் யார் யார் இருக்காங்க மூணு பேர் அஜித்தா ரமா மேனன் கீதாஞ்சலி ஆ மூணுக்கு ரெண்டு பரவாயில்ல என்று சிரித்து கொண்டு கோக் பைலட் சொல்ல வெள்ளடுப்பு யூனிஃபார்மில் டிராஃபிக் ஆஃபீஸர் அறைக்குள் எட்டி பார்த்தார் கேப்டன் ஏவோ உங்களை கூப்பிட்றாரு என்று ஒருவர் சொன்னார் எதுக்கு ஏதோ நட்சல் நியூஸ் அப்படின்னு சொன்னார் ஐயோ மனுஷன் அறுத்துடுவாரே என்று சொன்ன பகாடியா கையில் இருந்த சிகரெட்டை ஆஸ்டையில் இட்டு தேய்த்து விட்டு எழுந்தார் தேவன் நீ ஃப்ளைட்டுக்கு போ நான் ரம்பத்தை ராவிட்டு வந்துடுறேன் என்று கேப்டன் பகாடியா சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தார் விமான நிலைய லான்ச் பயணிகளால் நிரம்பி இருந்தது சில பேர்களுடைய கழுத்தில் ரோஜா மாலைகள் கைகளில் பாழ்த்தின பேப்பர்கள் சுற்றப்பட்ட பொக்கேக்கள் புன்னகை உறைந்து போன உதடுகள் இந்தி ஆங்கிலம் கலந்த உரையாடல்கள் சில பயணிகள் பேசி கொண்டார்கள் நீங்கள் இந்த ஃப்ளைட்டில் தான் பயணம் பண்ண போகிறீங்களா ஆமாம் இன்ஷூர் பண்ணிட்டீங்களா ஆ என் விமான பயணம் முடிகிற வரைக்கும் கை போனா இவ்வளவு கால் போனா இவ்வளவு கண் போனா இவ்வளவுன்னு ஒரு பட்டியலே கொடுத்துருந்தாங்க உடம்புல இருக்கிற அத்தனை உறுப்புகளுக்கும் சேர்த்து இன்ஷூர் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு ஏதாவது ஆகிட்டா கூட செத்தும் கெடுத்தான் என் கணவன்னு என் ஒய்ஃப் சொல்லுவா இல்லையா இவ்வாறு ஒரு சில பயணிகள் பேசி கொண்டே சிரித்து கொண்டே இருக்க பகாடி அவர்களை கடந்து ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸருடைய அறைக்குள் உணைந்தார் குட்
என்று கேப்டன் சொல்ல இட்ஸ் ஓகே இன்னைக்கு செவன் ஃபோர் செவனில் நிறைய விஏபிஸ் இருக்காங்க ட்ரிப் ஷீட்டை பார்த்தீங்களா பார்த்தோம் சார் வளைகுடா பிரச்சனை எப்போ வெடிக்கும்னு எனக்கு தெரியல என்று அந்த ஆஃபீஸர் சொல்ல அதற்கு கேப்டன் சார் துபாய் ஜோர்டாலேருந்து ஏதாவது தகவல் வந்துச்சா இது வரைக்கும் வரலை வந்திருந்தால் கண்டிப்பாக ஃப்ளைட்டு கேன்சல் ஆயிருக்குமே என்று அதிகாரி சொல்ல சார் லண்டன் போய் சேர்கிற வரைக்கும் ஃப்ளைவிங் ஹார்ஸ் வில் பி ரிஸ்கி எந்த நேரத்துலேயும் எதுவும் நடக்கலாம் என்று கேப்டன் சொல்ல அப்படி ஒரு வேலை ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் விமானத்தை பத்திரமாக திரும்பி கொண்டு வர வேண்டியது உங்களுடைய கடமை உங்களுடைய பொறுப்பு என்று அந்த அதிகாரி சொல்ல சார் இந்த செவன் ஃபோர் செவன் ஃப்ளைட்டை ரெண்டு வார காலத்துக்கு ரத்து செஞ்சு நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்த பிறகு விமான போக்குவரத்து தொடங்கலாம்ல என்று கேப்டன் சொல்ல கரெக்டு தான் கேப்டன் ஆனால் சுப்ரியர் யாரமன் அப்படின்னு நினைக்கலையே பட் கவலைப்படாதீங்க வி ஷுட் டேக் சம் ப்ரிகாஷனரி ஸ்டெப்ஸ் என்று அந்த அதிகாரி சொல்ல என்ன ஸ்டெப்ஸ் சார் எடுத்திருக்கீங்க என்று கேப்டன் கேட்க விமானம் துபாய் ஏர்போர்ட் போனதும் ஏர்போர்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் முஸ்டாக்க நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அந்த முஸ்டாக் விரல் நுனையில் வளையிட பிரச்சனைகளை வச்சிருக்கிற ஒரு ஆசாமி வின்ஸ்டர் தீவு ஏர்போர்ட்டில் இருந்து அவர் தகவல்களை உங்களுக்கு கொடுப்பார் அந்த தகவல்கள் ஒரு வேலை பாதகமாக இருந்தால் விமானத்தை நீங்கள் துபாய் ஏர்போர்ட்லேருந்து நீங்கள் எடுக்க வேணாம் என்று அதிகாரி சொல்ல அப்புறம் என்ன சார் பண்ணுறது என்று கேப்டன் கேட்க துபாயிலேருந்து நீங்கள் எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இருக்கிற சுப்பீரியர் ஏர்மேன் கிட்ட பேசி ஃபர்தரான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வாங்கி உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் என்று அதிகாரி சொல்ல கேப்டனும் எஸ் சார் என்று சொன்னார் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பயணிகளுக்கு எந்த விவரமும் தெரிய வேணாம் வீணாக கலவரப்படுவாங்க அதுவும் இன்னைக்கு பார்த்து முக்கியமானவங்க அதிக பேர் பயணிக்கிறாங்க இவ்வாறு ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸர் பைலட் பகாடியாவிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த அதே வினாடிகளில் விவேக் லான்ச்சில் கண்ணாடி கேபினுக்குள் உட்கார்ந்து பத்திரிகை நிருபர்களுடைய சரமரையான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தான் சார் எதுக்கு இந்த விமான பயணம் ஸ்காட்லாண்ட் யார்டோடைய ஆண்டு விழா செலிப்ரேஷன்ஸு அடுத்த வாரத்தில் நடக்க இருக்கு இந்திய போலீஸ் சார்பாக நானும் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் கிரணும் கலந்துக்க போகிறோம் சார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் கலந்துக்க போகிறீங்க இல்லையா ஆமாம் அங்கே எவ்வளோ டேஸ் நீங்கள் தங்க போகிறீங்க சார் பதினஞ்சு நாட்கள் நாங்கள் தங்க போகிறோம் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போலீஸ்லேருந்து கிரிமினாலஜி துறையில் ஏதாவது புது யுத்திகளை கட்டு வர உத்தியோகம் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்குதா நம்ம இந்திய போலீஸோடைய திறமையை நீங்கள் குறைச்சி மதிப்பிட்டு வச்சுருக்கீங்க ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுக்கு சற்றும் குறைஞ்சதில்லை நம்ம இந்திய போலீஸ் வேணும்னா நம்மகிட்ட இருந்து சில யுத்திகளை அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து விட்டு வரலாம் அது என்னால் முடியும் என்று விவேக் சொல்ல நிருபர்கள் சிரித்து கைகளை தட்டினார்கள் ஒரு நிருபர் கேட்டார் சார் காஷ்மீரில் தினமும் படுகொலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஹோட்டல் மெனுபோர்டில் இன்றைய தின ஸ்பெஷல்னு எழுதி போடுறது மாதிரி ரேடியோவிலையும் டெலிவிஷன்லையும் காஷ்மீரில் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் செத்தாங்க அப்புடின்னு சொல்கிறாங்க இந்த படுகொலை நிறுத்தத்துக்கு என்ன வழி சார் இருக்குது உங்களால் அதுக்கு தீர்வு கொடுக்க முடியுமா அது அரசியல் பிரச்சனை அதை முறையாக அணுகி தீர்க்க வேண்டியது பதவியில் இருக்கிறவங்களுடைய கடமை ஆனால் பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தங்கள் பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்வதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது என்று விவேக் சொல்ல நிருபர்கள் மறுபடியும் சிரித்து கொண்டிருந்த போது கண்ணாடி கேபினுக்குள் ஒரு போலீஸ் அதிகாரம் நுழைந்து விவேக்கின் முன்னால் அட்டென்ஷனுக்கு வந்தார் சார் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் விவேக் எழுந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ சொல்லிவிட்டு போலீஸ் அதிகாரியோடு கண்ணாடி கேபினை விட்டு வெளியே வந்தார் ஃபோனில் யார் சார் உங்கள் மனைவி சார் மெட்ராஸ்லேருந்து காலா ஆமாம் சார் விவேக்கிற்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது காலையில் தான் நான் அவ்வளோ நேரம் பேசிவிட்டு வந்தேன் மறுபடியும் ரூபாய் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணுறா அதுவும் ஏர்போர்ட்டுக்கு என்று யோசித்து கொண்டே ரிசப்ஷன் கவுண்டருக்கு வந்து கண்ணாடி குண்டுக்குள் நுழைந்து ஒரு கழித்து வைத்திருந்த ரிசீவரை எடுத்துக்கொண்டான் ஹலோ என்ன ரூபி ரூபி என்ன ஆச்சு உனக்கு கேட்கலையே என்ன விஷயம் தெரியுமா <laughs> நீ சொல்றது சரிதான் ஆனா நீ நினைக்கிற மாதிரி யுத்தம் எல்லாம் இப்போதைக்கு வராது கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்ல யுத்தம் வர்றதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல நஞ்ச புஞ்ச மாதிரி அங்க என்ன வேலைகள் இருக்கு மன்னர்களும் ஷேக்குகளும் அந்த நிலைமைக்கு போக மாட்டாங்க எல்லாம் உதார காட்டுறதோட சரி எனக்கு பயமா இருக்குங்க பயமா இருந்தா காயத்ரி கவசம் எடுத்துட்டு பாராயணம் பண்ணு ஏதாவது காரணம் சொல்லி என்ன விளையாடுறியா ரூபா என்னுடைய சுப்ரியர் கிட்ட போய் என்ன காரணத்தை சொல்ல முடியும் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்ல யுத்தம் வந்துட்டா என்னால் இந்தியா திரும்ப முடியாதுன்னு என் பொண்டாட்டி சொல்கிறா 
நான் வர முடியாதுன்னு சொல்லட்டுமா சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஜன்னலில் மூடிட்டு பலமாக செறிப்பாங்க உனக்கு ஒன்று தெரியுமா இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு கலர்ஃபுல்லாக சென்ட் ஆஃப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தலையை குனிஞ்சு குனிஞ்சு மாலையை வாங்கி வாங்கி ரெண்டு தோல்பட்டையும் வலிக்குது எனக்கு வரவே வராது கவலைப்படாத ஒரு காரியம் பண்றேன் ஈராக் ராணுவத்திலேயோ ஈரான் ராணுவத்திலே சேர்ந்து சண்டை போட போயிடுறேன் போதுமா பின்ன என்ன ரூபலா பிளைட் புறப்படுறதுக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கும் போது சென்னையில இருந்து டெல்லி ஏர்போர்ட்டுக்கு போன் போட்டு போகாத போகாத என் கனவானு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு போலீஸ் ஆபீசரோட பொண்டாட்டி நீனு நேமத்தாம்பட்டி காத்தாய மாதிரி கண்ணை கசக்கலாமா சாப்பிட்டியா போய் சாப்பிட்டு பாடு பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் முடிசா முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் போதுமா ரிசீவரை வைத்து விட்டு விவேக் லாஞ்சுக்கு திரும்பினான் பயணிகள் விமானத்தை நோக்கி கொத்து கொத்தாய் போய் கொண்டிருந்தார்கள் விவேக்கும் அதிகாரிகளிடம் கை குலுக்கி விடைபெற்று கொண்டு ஃபிளைட் செவன் ஃபோர் செவனை நோக்கி நடந்தான் ரூபலாவின் பயம் எவ்வளவு நியாயமானது என்று அப்போது விவேக்கிற்கு தெரிந்திருக்கவில்லை பிரச்சனையை உண்டாக்க போகும் செவன் ஃபோர் செவன் ஃபிளைட் ஸ்டெப்ஸில் ஏறி வரும் பயணிகளை அமைதியாய் விழுங்கிக் கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் இரண்டு துபாய் ஏர்போர்ட்டை செவன் ஃபோர் செவன் ஃபிளைட் தொட்டபோது இரவு பத்தரை மணி ஏர்போர்ட் அமைதியாக இருந்தது இரண்டொரு பயணிகள் மட்டும் இறங்கினார்கள் பைலட் பகாடியா ஏர்போர்ட் கண்ட்ரோல் டவர் ஆபிசர் முஸ்டாக்கை ஹாட்ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டார் வளைகுட பிரச்சனை எப்படி இருக்கு அடுத்த சில மணி நேரங்கள்ல யுத்தம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இல்லைன்ற மாதிரிதான் இருக்கு உங்க விமானம் அடுத்து இறங்க போகிற விண்சர் தேசத்து ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால ரொம்ப சாதகமான தகவல் தான் வந்துச்சு அந்த தகவல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பா என்ன கிணறுகளையும் வயல்களையும் பார்த்து கொள்றதுல வளைகுட நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள கசப்பு இரண்டு நாள்ல ஒரு தீர்வுக்கு வந்துடும் அதற்கான முயற்சிகள்ல விண்சர் நாட்டு ஷேக் அக்தாம் ஈடுபட்டிருக்கிறாரு எல்லையோரங்களில் குவிச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கிற படைகள் கடல் பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற விமான தாங்கி கப்பல்கள் அடுத்த பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நகர்ந்து போய்விட வேண்டும்னு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே போர் மேகங்கள் விலகிவிடுமா நம்புவோம் ஏன்னா இன்னமும் பதட்டமா தான் இருக்கு நிலைமை இப்ப தண்ணீர்ல இருக்கிற பாஸ்பரஸ் மாதிரி சரி செவன் ஃபோர் செவன் பயணத்தை தொடரலாமா தொடரலாம் விண்சன் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் கிரீன் சிக்னல் கொடுக்க முடியும் விண்சர் ஏர்போர்ட்ல நிலைமையை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பயணத்தை மேற்கொள்றது நல்லது தேங்க்யூ சோ மச் என்று கேப்டன் சொல்ல ஹாட்ஃபோனில் பேச்சை முடித்து கொண்டு கோப்பைலட் தேவன் வர்மாவிடம் திரும்பினார் பகாடியா தேவன் வர்மா ஒரு உணவு டின்னை கத்திகால் திறந்து கொண்டிருந்தான் தேவன் அவங்க கிட்ட பேசி பார்த்த வரைக்கும் ஒரு கிளியரான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளால வாங்க முடியல அப்படியா மிஸ்டர் முஷாக் என்ன சொல்றாரு என்று தேவன் கேட்க சாதகமான தகவலை சொல்லிட்டு நிலைமை பதட்டமா இருக்குன்னு சொல்றாரு விண்சர் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் கிரீன் சிக்னல் கொடுத்துருக்காரு அப்படியா அப்ப அதுக்கு மேல அத நாம தான் கண்டுபிடிக்கணும் என்று கேப்டன் சொல்ல அப்ப நாம ஒண்ணு பண்ணலாம் விண்சர் ஏர்போர்ட் கண்ட்ரோல் ஆபீசரை கன்சல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பறக்கலாமா வேணாமன்றத முடிவு பண்ணலாம் இருவரும் டின் ஃபுட்டை சாப்பிட்டு கருப்பு காப்பியை விழுங்கினார்கள் காக்பிட்டில் இருந்த மீட்டர்களையும் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களையும் சரிபார்க்க இருபது நிமிஷம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் கண்ட்ரோல் டவரில் இருந்து கிளியரன்ஸும் டேக் ஆஃப்க்கான சிக்னலும் கொடுக்கப்பட செவன் ஃபோர் செவன் ஃபிளைட் ரன்வேயை அரைத்து கொண்டு வானத்தில் எழும்பியது விமானத்தில் இருந்தவர்களில் பாதி பேர் நல்ல தூக்கத்தில் சிக்கியிருந்தார்கள் சிலர் சிறு எல்இடி விளக்கு வெளிச்சத்தில் புத்தகங்களை படித்துக் கொண்டிருக்க ஒரு சிலர் அருகில் உட்கார்ந்திருப்பவர்களிடம் குறைவான குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் விவேக் தனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த கிரணிடம் உங்களுக்கு தூக்கம் வந்தால் நீங்கள் தூங்குங்க கிரண் நான் ஏதாவது ஒரு புத்தகம் படிக்க போகிறேன் என்று சொல்ல இல்லை எனக்கு தூக்கம் வரல உங்களோடு சேர்ந்து லண்டனுக்கு போக எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் இந்த சந்தோஷத்தில் நான் லண்டனு போய் சேர்கிற வரைக்கும் எனக்கு தூக்கமே வராது விவேக் சிரித்தான் லண்டனுக்கு போய் சேர்றதுக்கு இன்னும் ஏழு மணி நேரம் ஆகும் நீங்கள் கொஞ்சம் தூங்காமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த விமான பயணமே உங்களுக்கு எரிச்சலாக போயிடும் என்று விவேக் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுது விமான பணி பெண் பக்கத்தில் வந்தாள் சர்வீஸ் டைம் முடிய போகுது சார் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுமா ரொம்ப நன்றி எதுவும் வேண்டாம் என்று விவேக் சொல்ல விமானம் இப்பொழுது உயர பறக்க ஆரம்பித்திருந்தது விவேக் கிரணிடம் சொன்னான் இந்த விமானத்தின் பைலட் ரொம்ப திறமையானவர் நினைக்கிறேன் என்று சொல்ல அப்படியா அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கிரண் கேட்க அவர் எனக்கு தெரியாது ஆனா விமானம் பறக்கிறத வச்சு பைலட் திறமையானவரா இல்லையான்னு என்னால சொல்லிட முடியும் வாவ் எப்படி சொல்றீங்க என்று ஆச்சரியமாக கிரண் கேட்க விமானம் உயரும் போதும் சரி லேண்டிங் ஆகிறப்பவும் சரி அது படிப்படியா தான் நகரணும் ஒரேடியா உயரத்தை எட்டி பிடிக்கிறதோ தரையை தொடரதோ நல்ல விமானிகளுக்கு
சிறந்தவர்கள்னு சொல்லுவேன் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த விமான பணிப்பெண் ஈர்கள் தெரிய சிரித்து தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் என்று சொன்னால் உடனே விவேக் ஆனால் இந்திய விமான பணிப்பெண்கள் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியில் இன்னமும் நிறைய கற்றுக்க வேணும் வெறும் வணக்கம் சொல்லிட்டு பட்டுப்புடவை கட்டிக்கிட்டு பழைய வர்றதில் புரோஜனம் இல்லை என்று விவேக் சொல்ல காலை ரொம்ப அழகாக வாரிட்டிங்கன்னு அந்த பணிப்பெண் சிரித்து கொண்டிய நகர கிரணும் சிரித்தார் விவேக்கும் சிரித்தார் சில வினாடிகளுக்கு பின் கேட்டார் அடுத்து விண்சர் ஏர்போர்ட் தானே ஆமாம் விண்சர் அழகான ஒரு தீவு இல்லை வளைகுடா நாடுகளில் மொத்த பெட்ரோலியத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் அங்கே தான் இருக்குது பணம் விளையிற பூமி நிஜமாகவே அதுதான் என்று கிரண் சொல்ல அந்த குட்டி நாட்டின் மேலே எல்லா கல்ஃப் நாடுகளுக்கும் ஒரு கண் இருக்குது அழகான பெண் ஒருத்திய குடிகார காமுகன் பார்க்குற மாதிரி அந்த குட்டி தீவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்று விவேக் சொல்ல விவேக்கும் கிரணும் ஏதோதோ பேசிக்கொண்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தூக்கத்தில் விழ ஆரம்பித்தார்கள் நிமிஷங்கள் கழிந்தன எவ்வளவு நேரம் என்று தெரியவில்லை திடுக்கென்று விவேக்கிற்கு விடுப்பு தட்டியது விமானம் உயரம் இழந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது முட்டை வடிவ ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்தான் ஒரே கும் இருட்டு விமானம் ஏன் இப்போ உயரம் கம்மியாக போயிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே விண்சர் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டோமா கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் மணி பதினொன்று நாற்பது விண்சர் ஏர்போர்ட்டு டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு தானே வரும் வாய் விட்டு சொல்லிக்கொண்டே பக்கத்தில் இருந்த கிரணை திரும்பி பார்த்தான் விவேக் அவன் தலை தொய்ந்து நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தார் மிஸ்டர் கிரண் சட்டென்று விழித்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் கிரண் என்ன சார் அதுக்குள்ளே விண்சன் ஏர்போர்ட் வந்துருச்சா இல்லை கிரண் ஆனால் விமானம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கி போகிற வேகத்தை பார்த்தா கண்டிப்பாக லேண்டிங் தான் பண்ண போகிறாங்க எதுக்காக லேண்டிங் செய்கிறாங்க சார் என்று கிரண் தூக்கத்தோடு கேட்க விமானத்தின் உட்புற விளக்குகள் எல்லாம் அணைக்கப்பட திம் என்று இருட்டு அப்பிக்கொண்டது ஹாக்பிட்டில் இருந்து பைலட் மைக் மூலமாக பயணிகளிடம் பேசினார் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு பிரயாணிகள் கலவரப்பட வேண்டாம் விமானம் இப்போ கிம்போ ஏர்போர்ட்ல இறங்க போகுது விண்சர் ஏர்போர்ட் கண்ட்ரோல் டவர்ல இருந்து ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு அந்த செய்தியின்படி விமானம் நிர்பந்தமா கிம்போ ஏர்போர்ட்ல லேண்டிங் ஆக போகுது ஏர்போர்ட்ல அதுக்கான காரணம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செவன் ஃபோர் செவன் ஃபிளைட்டு பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் பயணிகளுடைய இந்த அசௌகரியத்திற்கு நாங்கள் வருந்துகிறோம் என்று பைலட் மைக் வழியாக சொல்ல கிம்போ ஏர்போர்ட் உலகத்திலேயே மிகவும் மோசமான ஏர்போர்ட்டு தான் கிம்போ தீவு ஏர்போர்ட்டு ஃப்ளைட்டை இங்கே தான் இறக்கணுமா என்று விவேக் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே விமானம் ரன்வேயில் கால் பதித்து ஜர் என்று வழக்கிக் கொண்டே போயிற்று முட்டை வடிவ ஜன்னலுக்கு வெளியே சிவப்பு நியானில் கிம்போ ஏர்போர்ட் வாசகங்கள் தெரிந்தது அதன் மெல்லிய வெளிச்சத்தில் ஏர்போர்ட்டை சுற்றிலும் இராணுவ வீரர்கள் இரண்டு வரிசைகளில் துப்பாக்கிகளுடன் நின்று இருப்பது விவேக்கின் கண்களுக்கு புலப்பட்டது ஏதோ விபரீதம் இருக்கு ஆக நாம லண்டனுக்கு போக போறதில்ல இவ்வாறு விவேக் நினைத்து கொண்டே இருக்க விவேக்கும் கிரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலவரமாக வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் செவன் ஃபோர் செவன் ஃபிளைட் வேகத்தை சுத்தமாக இழந்து அடக்கப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு காலை போல அமைதியாய் நிற்க விமானத்தை சுற்றிலும் பூட் சத்தங்கள் இறைச்சலாய் கேட்க ஆரம்பித்தன அத்தியாயம் மூன்று செவன் ஃபோர் செவன் விமானத்தை சுற்றிலும் உருது கலந்த கிம்போ மொழியில் இராணுவ கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன மொத்த பயணிகளும் விழித்து கொண்டு திகைத்தார்கள் வெளியே என்ன நடக்கிறது ஒருத்தரை ஒருத்தர் கேட்டுக்கொண்டு கலவரம் கொண்டார்கள் ஸ்டெப்ஸ் பொருத்தப்பட்டு விமான கதவு திறந்ததும் கரும்பச்ச யூனிஃபார்ம் அணிந்த நான்கு இராணுவ அதிகாரிகள் தோள்களில் நட்சத்திர பட்டை மின்ன உள்ளே வந்தார்கள் கைகளில் உயர்த்தப்பட்ட எல்எம்ஜிகள் அதாவது இராணுவ துப்பாக்கிகள் உயர் அதிகாரி காக்பிட் அறைக்கு பக்கத்தில் போய் நின்று கொள்ள ஒருவன் விமானத்தின் நடுவில் நின்று உரத்த குரலில் நல்ல ஆங்கிலத்தில் பேச ஆரம்பித்தான் உங்கள் விமானம் இங்கே நிறுத்தப்படுகிறது காரணம் எங்கள் இராணுவம் விங்ஸ்டர் தீவை கைப்பற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது தீவை விடிவதற்குள் கைப்பற்றி விடுவோம் நாங்கள் அந்த தீவை கைப்பற்றுவதால் மற்ற நாடுகளுக்கும் எங்களுக்கும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அந்த பிரச்சனைகள் தீர்கிற வரைக்கும் விமானம் எங்கேயே நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு பயணி எழுந்து கேட்டார் உங்கள் நாட்டு பிரச்சனைக்கும் இந்த விமானம் நிறுத்தப்படுவதற்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த இராணுவ ஆசாமி தன் ஆஜானுபாகுவான உடம்பை அந்த பயணியிடம் திருப்பினான் என்ன கேட்டாய் உங்கள் நாட்டு பிரச்சனைக்கும் இந்த விமானங்க நிறுத்தப்படுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று அவன் கேட்டு முடிப்பதற்குள் கண்ணு மிக்கிற நேரம் கூட ஆகவில்லை அந்த இராணுவ ஆசாமி கையில் வைத்திருந்த எல்எம்ஜியை பயணியின் பக்கம் திருப்பி அதை அழுத்த ஆரம்பித்தான் முகத்திலும் மார்பிலும் நான்கைந்து தோட்டாக்கள் சரமாரியாக பாய பயணி திகைத்து திகைத்து மயங்கி இரத்தமாய் மல்லாந்து மௌனமானார் இறந்து போனான்
இம்போ நாட்டு இராணுவத்திடம் யாரும் நியாயம் கேட்கக்கூடாது விமானம் இங்கிருந்து லண்டன் போக அனுமதி இல்லை அனுமதி எப்போது கிடைக்கும் என்று திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியாது இரண்டு நாட்களாக நாம் இரண்டு வாரமாக நாம் ஏன் இரண்டு மாதம் இரண்டு வருடங்கள் கூட ஆகலாம் விமானத்தில் பயம் கலந்த நிசப்தம் இரத்தத்தில் நனைந்து விழுந்திருந்த பயணியை இரண்டு இராணுவ சோல்ஜர்கள் உள்ளே வந்து இழுத்து போக இரத்த கோடானது கோணல் மாணலாய் கூடவே போயிற்று விவேக்கும் கிரணுக்கும் என்ன இது அக்கிரமம் என்பது போல ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டார்கள் இது கொஞ்சம் விவகாரமான பிரச்சனை தான் பழையுடா பிரச்சனை இல்ல வின்சர் தீவுக்கும் கிம்போ நாட்டுக்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சனை என்று இருவரும் பேசிக்கொள்ள பேச்சுக்குரல் கேட்ட இராணுவ அதிகாரி சட்டென்று திரும்பி விவேக்கையும் கிரணையும் பார்த்தான் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் பேசிக்கொள்ள அனுமதி இல்லை மீறி பேசுபவர்களிடம் எங்கள் துப்பாக்கி தான் பேசும் விமானம் மறுபடியும் நிசப்தத்தில் விழுந்தது இராணுவ அதிகாரிகளின் பூட் சத்தங்கள் மட்டும் அவ்வப்போது மணலை மெல்லுகிற சைஸில் கேட்டது அடுத்த சில வினாடிகளுக்குள் பைலட் பகாடியாவும் கோ பைலட் தேவன் வருமாவும் இரண்டு சோல்ஜர்களால் இழுத்து வரப்பட்டு ஒரு இராணுவ அதிகாரியின் முன்னால் வலுக்கட்டாயமாக நிறுத்தப்பட்டார்கள் அந்த அதிகாரி கீழ்பார்வை பார்த்து கொண்டே கேட்டான் பகாடியா ஏழாயிரத்தி இருநூறு மணி நேரம் தேவன் வர்மாவிடம் திரும்பினான் பகாடியாவும் தேவன் வர்மாவும் அந்த அதிகாரியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க அவன் தொடர்ந்து பேசினான் தீவை பிடிப்பதற்காக நாங்கள் இராணுவ முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்துல இந்த நாட்டுல எந்த வெளிநாட்டு விமானிகள் இருந்தாலும் சரி சுட்டுத்தள்ளது என்பதுதான் உத்தரவு பகாடியாவும் தேவன் வர்மாவும் வெளிரி போனார்கள் பகாடியா இரண்டடி பின்வாங்கி நோ நோ வி ஆர் ஹாம்லெஸ் என்றான் உறுதியாக அந்த அதிகாரி சிகரெட் கரை பற்களில் சிரித்தான் இருக்கலாம் ஆனா பைலட்டுக்கு நேற்று விமானங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் இந்த விமானம் புறப்படுவதற்கான சாத்தியம் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு அந்த சாத்தியம் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இவ்வாறு சொன்னவன் பக்கத்தில் நின்றிருந்த சோல்ஜர்களிடம் திரும்பினான் ரெண்டு பேரையோ ரங்கில நிறுத்தி எல்லந்தி தோட்டக்கலை கொடுங்க மரணம் ரொம்ப சுலபமா இருக்கணும் பகாடியாவையும் தேவன் வர்மாவையும் எல்லம்ஜி துப்பாக்கிகளின் எக்கும் மூக்கால் தள்ளி கொண்டு போனார்கள் பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க வி ஆர் ஹார்ம்லெஸ் டோன்ட் ஷூட்டஸ் பகாடியாவின் கெஞ்சலை யாரும் பொருட்படுத்தவில்லை திமுர முயன்ற தேவன் சர்மா பிடரையில் அடிபட்டு குப்புற விழுந்தான் உதைத்து எழுப்பினார்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு எதிராக செயல்பட மாட்டோம் பிளீஸ் எங்களை ஒன்றும் பண்ணாதீங்க எங்களை விட்டுடுங்க வெளியே தள்ளி ஸ்டெப்ஸில் கீழே இறக்கி கொண்டு போனார்கள் அடுத்த இரண்டு நிமிஷங்களில் எல்லம்ஜி துப்பாக்கிகள் விட்டு விட்டு கணைத்தன சோல்ஜர்கள் வியர்வையோடு வெளியே இருந்து உள்ளே வந்தார்கள் அதிகாரி கேட்டான் என்ன சுட்டுட்டியா பாடி எங்களுக்கு ட்ரக்குக்கு கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் சரி நினைத்தார்கள் அதிகாரி தன் பேன் பாக்கெட்டில் இருந்த விஸ்கி டப்பாவை எடுத்து ஒரு வாய் சாப்பிட்டு விட்டு கேட்டான் உங்க மூணு பேர்ல யாருக்கு வயசு ரொம்ப கம்மி அஜிதா ரமாமேனன் கீதாஞ்சலி மூன்று பேரும் கலவர பார்வையோடு எதுவும் பேசாமல் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அதிகாரி இன்னொரு வாய் விஸ்கியை தொண்டைக்குள் இறக்கி கொண்டு சிரித்தான் எனக்கும் பார்க்க தெரியல சரி உங்க தசங்களை அவுத்து நானே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் வேண்டாம் நான் தான் இதுல ரொம்ப எங்கஸ்ட் அப்படி வாங்க வழிக்கு அவளுடைய புஜத்தை பற்றினான் ஜாக்கெட்டை உரிக்க ஆரம்பித்தான் பின்னால் பூட் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தான் அவனுக்கு மேலதிகாரியாக இருக்க வேண்டும் ரமாமேனனின் பிடியை விட்டுவிட்டு அட்டென்ஷனுக்கு வந்து சல்யூட் கொடுத்தான் 
அவனுடைய யூனிஃபார்மையும் நட்சத்திர பட்டை வரிசையும் பார்த்து அவன் ஒரு லெப்டினன்ட் ஜெனரல் என்பதை புரிந்து கொண்டான் விவேக் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மகா உயரம் பிங்க் நிற முகம் பீங்கான் கண்கள் கருஞ்சிவப்பு யூனிஃபார்மில் மெட்டல் பட்டன்கள் மின்னின கூட்டி போய் வச்சுக்கோ மொத்தம் எத்தனை பயணிங்க இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அதில் ஒரு பயணிய சுத்தல் நிறைஞ்ச போச்சு விமானம் இங்கே நிறுத்தப்பட்ட சம்பவம் இந்தியாவுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க என்ன மெசேஜ் சார் இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு பயணிகளில் யாருக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் நேரிடக்கூடாதுன்னு குறிப்பிட்டு முக்கியமான சில பயணிகளை நல்லபடியாக கவனித்து கொள்ள வேண்டுமா அந்த முக்கியமான நபர்கள் யார் யார் என்பதை இவ்வாறு சொன்ன லெப்டினன் ஜெனரல் கையில் இருந்த ஒரு பேப்பரை பிரித்து பெயர்களை படிக்க ஆரம்பித்தார் முடித்ததும் குரலை உயர்த்தி கத்தினார் இப்போ நான் படிச்ச இந்த நபர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் எழுந்து நின்று லிஸ்டில் இருந்த அனைவரும் எழுந்து நின்றார்கள் ஜென்ரல் சிரித்தார் உங்களெல்லாம் மதிப்போடும் மரியாதையுடன் நடப்பு வேணும்னு உங்க நாடு வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கு நீங்க ஒன்பது பேரும் உங்க நாட்டில் விஐடிக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்கு அப்படி இல்லை இந்தியாவுக்கு மேலே எங்களுக்கு எப்போதும் நல்ல மதிப்பு ஏற்பட்டது இல்லை அண்டை நாடுகளுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை நிராகரித்து சர்வாதிகார பாதையில் நடைபோடுற உங்க நாட்டை நாங்கள் ஜென்ம விரோதியா இது வரைக்கும் கருதி வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த நாட்டு பிரச்சனை சுமூகமா தீர்வு வரைக்கும் இந்த நாட்டை விட்டு நீங்க வெளியேற முடியாது யாரும் தப்பிக்க முயற்சி செய்யாதீங்க ஏன்னா யாராலையும் தப்பிக்க முடியாது தப்பிக்க முயற்சிக்கிற நபர்கள் எங்கள்கிட்ட பிடிபட்டா தண்டனை மிக கடுமையா இருக்கும் அதாவது உடம்புல இருக்கிற உறுப்புகளை நாளொழுக்கு மேல் கணக்கு வச்சு ஒவ்வொன்னா செதைப்போம் இவ்வாறு அவர் சொல்ல சொல்ல விமானத்தில் அமைதி நிலவ ஜெனரல் தொடர்ந்து பேசினார் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற விலையில் இருந்த பொருட்கள் பணம் எல்லாத்தையும் எங்கள்கிட்ட கொடுத்து வரணும் நாங்கள் ஒதுக்கி தர்ற முகாம்களில் தான் நீங்கள் தங்கணும் கொடுக்கறத தான் சாப்பிட்ணும் எதிர்த்து பேசுறவங்களுக்கும் கட்டளையை மீறுறவங்களுக்கும் கடுமையான தண்டனை காத்துக்கிட்டு இருக்கு பர்னால் விமான இருக்கைகளுக்கு மத்தியில் பெண்கள் பயமே நடந்து வந்தார்கள் கண்களில் கடல் அளவு கலவரம் ராணுவ வீரர்கள் கண் சிமிட்டி சிரித்தார்கள் இந்திய பெண்கள் நானே அழுதுதான் எல்லாமே விசேஷமா இருக்கிறாங்கல்ல வரப்போற ராத்திரி நமக்கு ரொம்ப இன்பமா இருக்கும் என்று அவர்கள் பேசிக்கொள்ள விவேக்கின் உடம்புக்குள் ரத்தம் கொதிநிலைக்கு போனதும் புத்தி பிரவேசம் நிதானம் நிதானம் என்றது ஆத்திரத்தை இங்க காட்டக்கூடாது எது நடந்தாலும் அவங்க என்ன பேசினாலும் சலனமில்லாத முகத்தோடு உட்கார்ந்துருக்க வேணும் கோபத்தை கடுகளவு காட்டினாலும் போதும் எல்லம் ஜிக்கல் நெஞ்சை நோக்கி திரும்பிவிடும் எதிர்ப்பது விவேகம் இல்லை இன்னும் சில மணி நேரத்துக்கு மௌனம்தான் ஆயுதம் இவ்வாறு விவேக் ஆத்திரத்தை கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்ட மாதிரி கிரணால் கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை கடைவாய் பற்களை அரைத்து மெல்ல உருமினான் டாட்டி பக்காஸ் இடது பக்கம் நெஞ்சிருந்த சோல்ஜர் ஒருவனின் காதுகளில் அந்த டர்டி பக்கஸ் வார்த்தை விட அவன் திரும்பினான் அத்தியாயம் நான்கு விவேக் கிரண் நின்றிருந்த வரிசைக்கு கனமான பூட் சத்தங்களோடு வந்து நின்றான் அந்த சோல்ஜர் இந்த வரிசையில யாரோ எதைய சொல்லி முழுமுழுத்தாங்கன்னு யாரா அது வரிசையாக மௌனம் காத்தது சொல்லுங்கடா யார் அது விவேக் கிரண் அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்த மூன்று பேர் எல்லோருமே நேர்பார்வை பார்த்து கொண்டு மௌனம் காத்தார்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்ப அஞ்சு பேரையும் சுட்டு தள்ள வேண்டியதுதான் அவன் எல்லம் ஜெற்றிக்கரை கிளிக் என்று இழுத்து விசையேற்றி கொண்டு தயாராக கிரண் எழுந்தான் முனுமுணுத்தது நான் தான் 
விவேக்ரன் என் கையை பற்றி கொள்ள அவர் கையை உருவிக்கொண்டு சின்ன புன்னகையோடு சோல்ஜர நெருங்கினான் என்ன சொல்லி முழுமுழுத்த பிச்சைக்காரன் நாயிங்க கர்னல் அருகில் வந்தான் கிரண் காட்டினான் கர்னல் பார்த்து விட்டு போலீஸ் என்று ஆச்சரியப்பட்டான் நீ போலீஸா ஆமா ஹண்டான் திமிரு பெண்களை கொஞ்சம் மரியாதையா நடத்துறியா மரியாதைனா எப்படி ரத்தன கொம்பன விரிக்கிட்டா இல்ல புக்கு கொடுத்து தலை சாஞ்சி வணக்கம் சொல்லுமா அவ்வளோலாம் வேணாம் பேச்சில் கொஞ்சம் கண்ணி இருந்தாலே போதும் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதுமா சொன்ன கர்னல் கையில் இருந்த எல்எம்ஜியின் பின்பக்கத்தை திருப்பி அதன் ஒரு கிலோ கன எஃகு மூளையை கிரணின் வயிற்றில் நெக்கென்று இடித்தான் கிரண் துடித்து வழியை மென்று கண்கள் சொருகி மண்டியிட்டான் தலைமுடியை பற்றி உயர்த்தினான் கர்னல் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கண்ணியோ இவ்வளோதான் மிஸ்டர் போலீஸ்மேன் எல்எம்ஜி கண்ணால இவ்வாறு சொன்னவன் எல்லாம் வழிமுறைகளையும்ட்டுப்படுறோம் <laughs> அதை விட்டுட்டு பெண்கள்ட்டையும் மற்ற பயணிகள்ட்டையும் அநாகரிகமா நடந்துக்க வேணாம் உன்னோட யோசனைக்கு ரொம்ப நன்றி கொஞ்சம் வெளியே வரையா விவேக் கிரிக்கில் இருந்து வெளிப்பட்டு கர்னலுக்கு எதிரே வந்து நின்றான் கையில் இருந்த எல்எம்ஜியால் விவேக்கின் தாவா கட்டையை நிமர்த்தினான் கர்னல் எல்லாருடைய வாய்களும் மூடி கிடக்கிற போது உங்களுடைய வாய் மட்டும் தாக்குறத நான் திரும்பல உங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த விமான நிலைய ரன்வேல ஓட விட்டு சுகனான நினைக்கிறேன் விவேக்கின் இருதயம் சில்லிட்டது இந்த காட்டு மிராண்டிகள்ட நிதானத்தை இழந்திருக்க கூடாது கிரண் இன்னமும் எல்எம்ஜி தாக்கிய அடிவயிற்று வழியோடு நிற்க முடியாமல் தடுமாறினான் கர்னல் கத்தினான் ஓடி வந்தார்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தான் இந்த ரெண்டு பேர்களை ஒரு அந்தையில கொண்டு போய் நிறுத்துங்க மற்றவங்கள டக்குனை எத்துங்க இரண்டு சோல்ஜர்கள் விவேக்கையும் கிரணையும் புஜங்களை கசக்கி பிடித்து வெளியே கொண்டு போனார்கள் ஸ்டெப்ஸில் இறங்கும் போது குளிர் காற்று உடம்பில் உரைக்கின்ற மாதிரி அடித்தது ஏர்போர்ட்டில் மெலிதான வெளிச்சம் இருந்தது இராணுவ ட்ரக்குகள் சின்ன சின்ன வீடுகள் மாதிரி தெரிய சோல்ஜர்களுடைய நடமாட்டம் சோம்பலாயிருந்தது ஆகாயத்தில் எக்கச்சக்க நட்சத்திர நெரிசல் விவேக்கையும் கிரணையும் ரெண்டு சோல்ஜர்கள் இருட்டில் தள்ளி கொண்டு போய் ரன்வேயில் நிறுத்தினார்கள் ரன்வேயின் இரண்டு பக்க ஓரங்களில் ஒளிர்ந்த சிவப்பு விளக்குகள் உடம்புகளின் வளைவுகளில் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்தது கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு ஜீப் மௌனத்தில் இருந்தது பயணிகளை ட்ரக்குகளில் அடைத்து அனுப்பிவிட்டு கர்னல் வேகமாக நடந்து வந்தான் ஒரு சோல்ஜருடைய கையில் இருந்து எல்எம்ஜியை வாங்கி லாக்கரை விடுவித்துக் கொண்டு உரிமினான் கர்னல் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்த அதே வினாடிகளில் விவேக் கிரணிடம் தமிழில் கத்தி கொண்டே ஜீப்பை நோக்கி ஓடினான் கிரண் ஜீப்புக்கு பின்பக்கமா ஓடி வாங்க கர்னல் சுதாகரித்து எல்எம்ஜி இயக்குவதற்குள் விவேக் கிரண் இரண்டு பேரும் ஜீப்புக்கு பின்பக்கமாக போய் விழுந்தார்கள் தொண்டையை தெரித்து விழுவதை போல கத்தி கொண்டே எல்எம்ஜியை தட்டினான் ஜீப்பின் எஃகு உடம்பு தோட்டாக்களை அலட்சியமாக வாங்கி கொண்டு நின்றது பூட் சத்தங்கள் பெரிதாய் கேட்க விவேக்கும் கிரண்ணும் இருட்டில் ஜீப்புக்கு அடியில் ஊர்ந்தார்கள் விவேக் ஒரு அவசர சம்பாஷணை நடத்தினான் கிரண் உங்களுக்கு எல்எம்ஜியை ஹேண்டில் பண்ண தெரியுமா ஆ தெரியும் குட் ஜீப்போடைய மறுபக்கம் நீங்க வெளிப்பட்டதும் எப்பாடு பட்டாவது ஒரு சோல்ஜரை மடக்கி எல்எம்ஜியை பறியுங்க நான் என்னோடத்தனை கவனிக்கிறேன் மொத்தமே நாலு பேர் தான் இருக்காங்க முடியுமா முடியணும் இல்லைன்னா நாம முடிஞ்சோம் கேரளால் கத்தும் சத்தம் கேட்டது எங்க போனாங்க தேடுங்க அலறிய மற்றொரு சோல்ஜரை விவேக் அந்த வினாடி முடிவதற்குள் 
தோட்டாக்களால் துளைத்தான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த கர்னல் அந்த அதிர்ச்சி வைத்தியத்தில் திணறிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவன் எல் எம்ஜியோடு வழிபட்டு மேலும் இரண்டு வீரர்களுக்கு அமலர் பதவி கொடுத்துவிட்டு கர்னல் மேல் பாய்ந்து அவன் இடுப்பு பகுதியில் முழங்காலை ஊற்றி அடித்தான் விவேக் என்று சொன்னான் கிம்பா நாட்டு மொழியில் உஷா என்றால் அம்மா என்று அர்த்தம் கிரண் அவனிடமிருந்து எல் எம்ஜியை பறித்து கொள்ள அவன் இராயுத பாணியாகி தத்தளித்தான் விவேக் தன் எல் எம்ஜியை கர்னலின் நெஞ்சில் பதித்து ஜிப்புக்குள்ள ஏறி உட்கார்றா கர்னல் மெதுவாக ஜிப்பை நோக்கி நகர்ந்தான் டிரைவிங் சீட்ல உட்காரு என்றான் விவேக் அவனும் உட்கார்ந்தான் கிரண் நீங்க பின்னாடி ஏறிக்கோங்க விவேக் கர்னலுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்ல கிரண் பின்பக்கம் ஏறி கொண்டார் கர்னல் உன்னை கொள்றதுல எங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல நீ உயிரோடு இருக்கணும்னா நாங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க கேட்கணும் எங்கள் இந்திய தூதரகம் இந்த ஏர்போர்ட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கும் அங்க நாங்க போகணும் ஜீப் நகர்த்து ஜீப் நகர்ந்தது சொன்னது கவனம் நீ உயிரோடு இருக்கணும்னா நாங்க சொன்னபடி நீ கேட்கணும் எங்க உயிரை பத்தி நாங்க கவலைப்பட்டதே கிடையாது என்று விவேக் சொல்ல ஜீப் ஏர்போர்ட்டின் பின்பக்க வழியில் வேகமாக ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தை பீரிட்டபடி வெளியேறியது அங்கிருந்த ஹைவேஸ் ரோடு குளிரில் வெறிச்சோடி போயிருந்தது அந்த சுத்தமான காங்கிரீட் ரோடு ஜீப்பின் டயர்களை வெண்ணை போல உருட்டியது கர்னல் விவேக் கூப்பிட்டான் சொல்லு செவன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபிளைட்டு ஏர்போர்ட்டில் நிற்கிற விஷயம் இந்திய தூதரத்துக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரிவிக்க வேண்டியது உன்னோட அரசாங்கத்துடைய கடமை தானே ஆமா இனிமே தான் தெரிவிப்பாங்க இங்க இருக்கிற இந்திய தூதருடைய பேர் என்ன மற்ற நாட்டுடைய தூதரகங்கள் இந்த நாட்டில் ஏதாவது இருக்கா எல்லா ஆசிய அரபு நாடுகளுடைய தூதரகங்களும் இங்க இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனா மனிதாபிமானம் மட்டும்தான் ஓ நாட்டில் இல்ல போல இருக்கே இவ்வாறு விவேக் சொல்ல கர்னல் மௌனம் சாதித்தான் ஜிப் மூன்று கிலோமீட்டர்களை விழுங்கியிருக்க மெல்லிய வெளிச்ச ஜன்னல்களோடு கட்டிடங்கள் வர ஆரம்பித்தன இது நகர இல்லையா ஆமா இந்தியாவை உனக்கு ஏன் பிடிக்காது எங்க நாட்டு குருதிகளுக்கு எதிரானது உங்க நாடு முட்டால் போர விரும்பாத சமாதானத்தை மட்டுமே விரும்பி இருக்கிற பொறுப்புள்ள தேசம் எங்களுடைய தேசம் எல்லாமே தேசம் என்னடா சொன்ன அட பாவி என்றான் விவேக் தமிழில் பின்சட்டில் உட்கார்ந்திருந்த கிரண் கேட்டான் விவேக் இந்திய தூதரத்துக்கு போனா நமக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது என்ன நிச்சயம் நாம் இருக்கிறது அவங்களுடைய தேசமாச்சே என்று கிரண் கேட்க கிரண் சர்வதேச சட்டம் உங்களுக்கு மறந்து போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தூதரகத்தில் இருப்பவங்களையோ அங்கே அடைக்கலம் புகுந்தவங்களையோ அந்த நாட்டு அரசுடைய இராணுவம் துன்புறுத்தக்கூடாது கைது பண்ணக்கூடாது தூதரகத்தில் இருப்பவங்களுக்கு மேலே குற்றம் சுமத்தி விசாரிக்க விரும்பினா ஐநா சபையில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யணும் என்று விவேக் சொல்ல அதெல்லாம் சரி ஆனால் இந்த நாட்டு அரசாங்கம் சர்வதேச சட்டத்தை மதிக்கும்னு எனக்கு தோணல விவேக் நாம நிறைய சிரமப்பட போகிறோம் நினைக்கிறேன் என்று கிரண் சொல்ல கிரண் இந்த காட்டு வெள்ளத்துல நாம பற்றிக்கொள்ள கிடைச்சது இந்திய தூதரகன்ற துடுப்பு மட்டும்தான் முதல்ல துடுப்பை பத்திப்போம் பிறகு வர்ற பிரச்சனையை சமாளிப்போம் ஜீப் இப்பொழுது நெரிசலான கட்டிட பகுதியை கடந்து போக்குவரத்து அற்ற ரோடுகளில் ஓடி மரங்கள் சூழ்ந்த ஒரு கட்டிடத்தின் காம்பவுண்ட் கேட்டுக்கு முன்னால் நின்றது விவேக் கெட்டி பார்த்தான் இந்தியன் அம்பாசிடர் ஹவுஸ் இந்திய தூதர் இல்லம் பூச்சிகள் பறக்கும் டியூப்லைட் வெளிச்சத்தில் பித்தளை தகடு ஆங்கில எழுத்துக்களை காட்டியது கேட்டின் இரண்டு பக்கங்களிலும் சென்ட்ரிகள் பயனல் சொருகிய ரைஃபிள்களோடு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கிரண் கர்னல் எல் எம் ஜேல பாத்துக்கோ நான் சென்ட்ரிகள்கிட்ட பேசிட்டு வரேன் இவ்வாறு சொன்ன விவேக் ஜிப்பில் இருந்து குதித்து சென்ட்ரிகளை நோக்கி போனான் இருவரும் சீக்கியர்கள் காக்கி டர்பனுக்குள் அடர்த்தியான தாடிக்கு மேலே கண்ணம் மேடுகளும் கண்களும் தெரிந்தன மே டெல்லி இசே ஆயா விவேக் இந்தியில் பேச்சை ஆரம்பித்ததும் சென்ட்ரி சீக்கியர்கள் மலர்ந்தார்கள் கேச் அமைச்சார் விவேக் விபரம் சொன்னதும் தன் உத்தியோக கடை எடுத்து காட்டினான் சென்ட்ரிகள் கவனமாக கேட்டுவிட்டு ஒருவன் மட்டும் கேட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த இன்டர்காம்பூத்துக்குள் நுழைந்து ரிசீவரை எடுத்து உள்ளி தொடர்பு கொண்டான் பிறகு பதட்டமாக வெளியே வந்தான் அம்பாசட்டரை நீங்க போய் பார்க்கலாம் கேட்டை திறந்து விட்டார்கள் விவேக் கோடி வந்து ஏறிக்கொண்டதும் ஜிப் உள்ளே போயிற்று அத்தியாயம் ஐந்து அம்பாசடர் கோஷ் குள்ளமாய் சிவப்பாய் வழுக்கை தலையோடு இருந்தார் வயது அறுபது இருக்கலாம் கண்களில் அனுபவம் தெரிந்தது விவேக் சொன்னதை கேட்டுவிட்டு கர்னலிடம் திரும்பி கேட்டார் கோஷ் விமானத்தை மடக்கி பயணிகளை கீழே இறக்கியது ஒரு பயணியையும் பைலட் கோ பைலட்டையும் கொன்னது இதெல்லாம் எந்த வகையில நியாயம் கர்னல் சொல்லுங்க கர்னல் விரைப்பாய் நின்றபடி அலட்சியமாக சொன்னான் உங்க வெளிநாட்டு மந்திரியை நான் தொடர்பு கொள்ள வேணும் தொடர்பு கொள்ளுங்க எனக்கு எந்த ஆட்சேபணையும் இல்லை என்று கர்னல் சொல்ல கோஷ் அங்கிருந்து டெலிஃபோனை தொட்டார் ஹாட்லைன் டெலிஃபோன் அது சில வினாடிகளுக்கெல்லாம் தொடர்பு கிடைத்தது கோபமான வேகமான ஆங்கிலத்தில் கோஷ் பேசினார் 
எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸா மறுமுனையில் ஆம் என்றது நான் இந்தியாவின் அம்பாசிடர் கோஷ் பேசுறேன் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் செவன் ஃபார்ட்டி செவன் விமானம் சில இராணுவ வீரர்களால் மடக்கப்பட்டு அங்கிருந்து இந்தியர்களை ட்ரக்குகளை ஏற்றி எங்கேயோ கொண்டு போக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு பயணியையும் பைலட்டையும் கோ பைலட்டையும் கொண்டிருக்காங்க இந்த இராணுவ நடவடிக்கை எந்த வகையில் நியாயன்றது எனக்கு தெரியல ஆத்திரப்படாதீங்க மிஸ்டர் கோஷ் எங்க நாட்டு இராணுவம் இப்போ விண்சர் தீவை கைப்பற்றதுல முனைப்பா இருக்கு போர்க்கால நடவடிக்கைகளில் ஒரு கட்டம் தான் விமானம் மடக்கப்பட்டது விண்சர் தீவில் இப்போது போர் நடந்துட்டு இருக்கு எனவே எந்த விமானமும் அந்த நாட்டு விமான நிலையத்தில் இறங்க முடியாது அதுக்காக தான் கிம்போ ஏர்போர்ட்டில் விமானத்தை நிறுத்தி பயணிகளை பத்திரமான இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் வெளிநாட்டு சந்தவங்களுடைய உயிரை காக்குறது எங்களுடைய கடமை தானே உயிர்களை காப்பாற்றுறதா சொல்லிட்டு மூணு பேர்களுடைய உயிரை கொண்டிருக்கீங்க இது எந்த வகையில் நியாயம் சொல்லுங்க அந்த மூணு பேரும் இராணுவத்தை எதிர்த்து பேசி இருப்பாங்க இல்லைனா கண்டிப்பாக எங்கள் இராணுவம் தோட்டாக்களை பேஸ் பண்ணாது ஆமா உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் யார் சொன்னது அம்பாசிடர் கோஷ் விவேக் மற்றும் கிரண் நடவடிக்கைகளை பற்றி ஒரு நிமிஷ நேரத்தில் சொல்லி முடித்தார் மறுமுனையில் அந்த வெளிநாட்டு மந்திரி செவி மடுத்துவிட்டு சொன்னார் சரி நடந்த சம்பவங்களை மறப்போம் இராணுவ அதிகாரி கர்னலை அனுப்பி வைங்க இந்திய பயணிகள் பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளை செய்வாங்க ஓகே தேங்க்யூ டெலிபோன் ரிசீவரை சாத்திய கோஷ் எதிரே நின்றிருந்த கர்னலை ஏறிட்டார் நீங்க போகலாம் உங்க வெளியுறவு மந்திரோட பேசிட்டேன் அவர் இந்திய பயணிகளோட பாதுகாப்புக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்கிறதா சொல்லியிருக்காரு இராணுவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மனிதாபிமானமே இருக்கக்கூடாதுன்றதெல்லாம் கிடையாது கொஞ்சமாவது இருக்கலாம் ஓகேவா என்று கோர் சொல்ல கர்னல் மூன்று பேர்களையும் முறைப்பை பார்த்து விட்டு பேசாமல் அங்கிருந்து சென்றான் அடுத்த சில வினாடிகளில் ஜி புறப்படும் சத்தம் கேட்டது அம்பாசிடர் கோஷ் விவேக் மற்றும் கிரனிடம் திரும்பினார் ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா வேண்டாம் என்று தலையாட்டி கொண்டு விவேக் சொன்னான் சார் உடனடியாக நீங்கள் நம்ம நாட்டு இராணுவ அமைச்சர் தொடர்பு கொண்டு நம்ம இந்திய பயணிகள் பத்திரமாக இருக்கிறதுக்கும் அவங்கள மறுபடியும் இந்தியா திரும்புறதுக்கும் தேவையான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணணும் என்று விவேக் சொல்ல நீங்கள் சொன்னாலும் சொல்லாமல் போனாலும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அதுதான் நான் அதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்கிறேன் நீங்கள் மாடி அறைக்கு போய் ஓய்வெடுங்க கண்டிப்பாக காலையில் இந்த விவகாரம் சுமூகமான நிலைக்கு வந்துடும் கோஷ் மாடி அறையை காட்ட விவேக்கும் கிரணும் மாடிப்படைகள் ஏறி வரந்தாவில் தென்பட்ட அந்த விஸ்தாரமான அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் பெரிது பெரிதா இரண்டு கட்டில்கள் பர்னர் குளிரை விரட்டி கொண்டிருக்க சுவரில் மை இந்தியா என்று எழுதப்பட்ட அந்த போர்டுகளில் தாஜ்மஹால் குதுப்பினார் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் காஷ்மீர் பனி பள்ளத்தாக்கு கேரளா கதகளி முகம் பரதநாட்டிய பெண்களுடைய போட்டோக்கள் இருந்தன கிரண் கட்டில் உட்கார்ந்தபடி சொன்னார் விவேக் நாம தப்பிச்சு வந்தத இன்னும் என்னால் நம்பவே முடியல இட்ஸ் அ மிராக்கல் ஏர்போர்ட்டில் நீங்கள் எடுத்த மின்னல் வேக நடவடிக்கைகள் எனக்கு பிரமிப்பை கொடுத்துருக்கு விவேக் புன்னகைத்தான் சில சமயங்களில் உயிருக்கு துணிஞ்சு சில ஸ்டெப்ஸை நடவடிக்கைகளை எடுத்து தான் ஆகணும் ட்ரக்ஸில் ஏற்றி அடைச்சி கொண்டு போன இந்திய பயணிகளை பற்றி எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது அதிலும் பெண்கள் குழந்தைங்களை பற்றி நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்று விவேக் சொல்ல நம் இந்திய தூதர் கோர்ஸ் தான் பயணிகளுடைய பாதுகாப்புக்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு என்று கிரண் சொல்ல சரிதான் ஆனால் இந்த நாட்டு இராணுவத்துக்கிட்ட மனிதாபிமானமே இல்லை பெண்களை கண்டிப்பாக இன்னைக்கு நைட்டு நாசப்படுத்துவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது அதுவும் இல்லாமல் பயணிகளில் மேலும் அஞ்சாறு பேரை கொண்டாலும் கொள்ளுவாங்க பிறகு சிறிது நேரத்தில் இருவரும் கட்டிலில் விழுந்து மல்லாந்தார்கள் சில வினாடி மௌனத்திற்கு பின்பு கிரண் கேட்டான் விவேக் இந்திய பயணிகளை மீட்கிறதுக்கு நம்ம அரசு எந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸை எடுக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இராணுவ ரீதியாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டாங்க பயணிகளை திருப்பி அனுப்பும்படி வேண்டுகோள் விடுப்பாங்க வேண்டுகோளுக்கு செவி சாய்க்கா விட்டால் எச்சரிக்கை விடுப்பாங்க அதுக்கும் அசியலைனா ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் முறையிடுவாங்க ரெண்டு மூணு நாட்களில் தீர்வு கிடைக்கிற மாதிரியான மேட்ரு கிடையாது இது கண்டிப்பாக இதுக்கான டைம் எடுத்துக்கும் தான் நினைக்கிறேன் எவ்வளோ டேஸ் எடுத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க என்று கிரண் கேட்க வி கான் சே என்று விவேக் சொல்ல சுவரில் ஒரு மணி அடித்தது மேலும் ஒரு ஐந்து நிமிட நேரம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு இருவரும் தூங்க முற்பட்டார்கள் விவேக் கண்களை மூடினான் மனதுக்குள் ஒரு திகில் பூரான் மாதிரி ஊர்ந்தது பயணிகளை எங்கே கொண்டு போயிருப்பாங்க பெண்களை தொடாமல் இருப்பாங்களா நானும் கிரணம் மட்டும் தப்பி வந்து இங்கே பாதுகாப்பாக பதுங்கிக்கிற விஷயம் எந்த வகையில் நியாயம் யோசனையில் மூளை கலைத்து போக தூக்க மெல்ல அவனை ஆட்கொண்டது கனவில் ரூபலா அழுதாள் கர்னல் தன் பாடடைந்த பல்வரிசையை காட்டி சிரித்தான் பைலட் பகாடியா உடம்பு நிறைய தோட்டாக்களை வாங்கி கொண்டு புரண்டு விழுந்தான் ஒரு இராணுவ வீரன் விமான பணி பெண்ணை உடம்பில் ஆடை இல்லாமல் துரத்தினான் விவேக் சட்டென்று விழித்து கொண்டான் காரணம் அந்த கனவல்ல ஏதோ சத்தம் காதுகளுக்கு உன்னிப்பை கொடுத்து கவனித்தான் ஜிப் என்ஜின்கள் உருமும் சத்தமும் கூடவே பூட் சத்தங்களும
வெளியே கேட்கிற சத்தத்தை கொஞ்சம் கவனிங்க கிரண் கவனித்து விட்டு முகம் மாறினான் ஏதோ இராணுவ சங்கதிகள் பேசிக்கிற மாதிரி இருக்கு உதவ வந்திருக்காங்களா இல்லை உபத்திரவம் கொடுக்க வந்திருக்காங்களான்னு தெரியலையே என்று கிரண் சொல்ல கீழே இறங்கி போய் பார்க்கலாமா என்று விவேக் சொல்ல இருவரும் அறையில் இருந்து வெளிப்பட்டார்கள் வராந்தாவுக்கு வந்ததுமே கீழே பேச்சுக்குரல் கேட்டது உப்பு காகிதத்தை சுவரில் தேய்த்த மாதிரி தோணி மிஸ்டர் கோஷ் இது கிம்போ நாட்டு ராணுவ கட்டண உங்க தோதர்கள் கட்டிடத்துல தந்தப்பு கொண்டிருக்கிற அந்த ரெண்டு பேரையும் எங்க வசம் ஒப்படைக்க வேணும் கோஷ் ஆத்திரமான குரலில் மறுத்தார் எதுக்கு ஒப்படைக்கணும் அவங்க இந்த நாட்டு ராணுவ வீரர்கள் நான்கு பேரை சுட்டு கொண்டிருக்காங்க அது அவங்க தற்காப்புக்காக செஞ்சிருப்பாங்க உங்க ராணுவ அதிகாரி கர்னல் கூட இந்திய பயணிகள்ல ஒரு அப்பாவியையும் பைலட் மற்றும் கோ பைலட்டையும் சுட்டு கொண்டு இருக்காங்க மிஸ்டர் கோஷ் வாக்குவாத வேண்டாம் இந்த தேசத்து ராணுவ கட்டளைக்கு நீங்க மதிப்பு கொடுக்க வேணும் அந்த ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வைங்க தூதரகத்துல தஞ்சம் அடைஞ்சவங்கள நீங்க கைது செய்ய முடியாது சர்வதேச சட்ட விதி என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த விதிகள் இந்த நிமிஷம் எங்களுக்கு பொருட்டு இல்லை உங்க வசா இருக்கிற அந்த ரெண்டு இந்தியர்களை கிடையாது <laughs> நீங்க சொன்ன அதே வாசகம் தான் என்னுடையதும் ஒரு வெளிநாட்டு தூதரத்துக்குள்ள அதுவும் நடுநிசி வேலையில ராணுவ நுழைஞ்சு மிரட்டுறது அப்படின்றது சர்வதேச விதிகளுக்கு புறம்பானது எங்கிட்ட தஞ்சம் புகுந்துள்ள இளைஞர்களை ஒப்படைக்கிறது குறித்து உங்க வெளியுறவு மந்திரியோட பேச்சு நடத்த நான் தயாரா இருக்கேன் எதையும் பேச்சுவார்த்தை மூலமா முடிச்சுக்கலாம் முதல்ல நீங்க வெளியே போங்க அந்த ராணுவ அதிகாரி தன் எடுப்பில் இருந்த ரிவால்வரை எடுத்தான் அனுப்ப முடியுமா முடியாதா முடியாது தயக்கமே காட்டாமல் கோஷை சுட்டான் அந்த இராணுவ அதிகாரி கோஷ் டிஃபைன் மில் விழுந்தார் மாடி அறை வராந்தாவில் நின்று கொண்டிருந்த விவேக்கிற்கும் கிரனுக்கும் கீழே நடந்த விஷயம் தெரியவில்லை கிரண் துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டிருக்கு ஏதோ விபரீதம் நாம் இங்கிருந்து தப்பிக்கிறது இப்போ அவசியம் என்று விவேக் சொல்ல ஓகே ஆனால் எப்படி தப்பிக்கிறது என்று கிரண் கேட்க என் பின்னால் வாங்க என்று விவேக் சொல்ல விவேக் வராந்தாவில் வேகமாக ஓடி அந்த இடது பக்க விளிம்புக்கு வந்து வெளியே எட்டி பார்த்தான் சிப்ரஸ் மரம் ஒன்று ஊசி மாதிரி நெடுநடுவென்று வளர்ந்து சுவரை தாண்டி கொண்டிருந்தது கிரண் நான் என்ன செய்கிறேனோ அதையே நீங்களும் ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரி செய்யணும் வேகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில வினாடிகள் காலந்து அடுத்தனாலும் இராணுவத்துக்கிட்ட மாட்டிப்போம் சொன்ன விவேக் சிப்ரஸ் மரத்தின் மேல் பாய்ந்தான் அதன் கிளைகளுக்கு நடுவில் சரசரவென்று வடிக்கி பத்தே வினாடிகளில் தரையை தொட்டு பக்கவாட்டு சுவரை தாண்டி ஏதோ குற்று செடிகளின் மேல் குதித்தான் கிரணும் அதே மாதிரி குதித்தான் தூதரக கட்டிடத்தின் பின்பக்கம் அது இடறி இடறி ஓடினார்கள் விவேக் இப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருந்தா அவங்க நம்மளை சுலபமாக பிடிச்சிருவாங்கல்ல என்று கிரண் கேட்க சரிதான் ஆனால் என்ன செய்யறது என்று விவேக் சொல்ல ஏதாவது ஒரு பக்கம் போய் ஒழிஞ்சிக்கலாமா இல்லை கிரண் நாம் முதல்ல இந்த பகுதியை கடந்து போனோம் என்று விவேக் சொல்லி ஓடிக்கொண்டே தூதரக கட்டிடத்தை திரும்பி பார்த்தான் இப்பொழுது கட்டிடத்தின் எல்லா ஜன்னல்களிலும் வெளிச்ச சதுரங்கள் தெரிந்தன நிழல் உருவங்கள் அப்படியும் இப்படியுமாக ஓடின கிரண் நம்மளை தேடிட்டு இருக்காங்க என்று விவேக் சொல்ல கோஷுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னு தெரியல என்று கிரண் சொல்ல இராணுவமாகிது காட்டு மிராண்டி கூட்டம் என்று விவேக் சொல்லிக் கொண்டே குன்று செடிகளில் ஐம்பது மீட்டர் தூரம் ஓடியதும் இருட்டாய் ஒரு ரோடு வந்தது மெட்ரா சிந்தாரிப்பேட்டை மாதிரி குறுகிய ரோடுகள் நடமாட்டம் இல்லை ரோட்டில் இரண்டு பக்கம் இருந்த கடைகள் ஷட்டர்களால் சாத்தப்பட்டது தெரிந்தது விவேக்கும் கிரணும் மூச்சிரைக்கு ஓடினார்கள் எந்த நிமிஷமும் நமக்கு பின்னால பூட் சத்தம் கேட்கலாம் ஒளிஞ்சிக்கிறதுக்கு இப்பொழுது நமக்கு இடம் வேணும் ஸோ நம்ம முதல்ல இடத்த இப்போ தேடலாம் கிரண் இடத்த தேடுங்க தேடினார்கள் கண்ணு கெட்டிய எல்லை வரைக்கும் ஒரு மறைவிடம் கூட தட்டுப்பட மறுத்தது சிறிது தூரம் ஓடியதும் அந்த குறுகலான நிசப்தமான ரோடு டாப் போட்டு கொண்டு திரும்பியது விவேக் நின்றான் மூச்சரித்தது சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் கிரண் இப்படியே நாம் ஓடிக்கிட்டு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நமக்கு இது ரொம்ப புதிய இடம் குறுக்கோயி நமக்கு தெரியாது சுலபமாக நம்மளை பிடிச்சிருவாங்க என்று விவேக் சொல்ல நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான் விவேக் ஆனால் எங்கே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறது நமக்கு தெரியலையே என்று கிரண் சொல்ல அதோ அந்த சாக்கடை குழியில் போய் ஒழிஞ்சிக்கலாமா என்று விவேக் சொல்ல அந்த சாக்கடை குழியா மூச்சாட்டைகிட்ட உட்காந்துருக்கணுமே நமக்கு இப்போ வேற வழி கிடையாது புரியுது விவேக் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஓடி போய் பார்க்கலாமே இதை விட பாதுகாப்பான மறைவிடம் கிடைக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று விவேக் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே தொலைவில் அந்த பூட் சத்தம் கேட்டது வராங்க வராங்க யாரோ வராங்க இனிமேல் நம்மளால் யோசிக்க முடியாது அந்த சாக்கடை குழிக்குள்ளே நாம் போய் ஒழிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் குழாய்களை நோக்கி ஓடினார்கள் 
ஒரு ஆள் சிரமமின்றி உள்ளே நுழையக்கூடிய அளவிற்கு இரண்டடி விட்டத்தில் உள்ள சாக்கடை குழாய்கள் அவை உள்ளே சாக்கடை நீர் கெட்ட நாற்றத்தோடு ஓடிக்கொண்டிருந்தது இருவரும் மண்டி போட்டு இரு கைகளாலும் தவழ்ந்து போனார்கள் ஷூக்களில் சாக்கடை நீர் ஏறி சில் என்று இருந்தது மூச்சை அடக்கி கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பூட் சத்தம் அதிகரித்துக் கொண்டே வந்தது விவேக் அந்த சத்தத்தை ஒன்னிப்பாய் செவி மடுத்துவிட்டு கிரணிடம் மெல்லி குரலில் சொன்னான் ஒரு ஆளுடைய பூட் சத்தம் தான் இது பதிலுக்கு கிரணும் திசைக்கு ஒருத்தவங்களா பிரிஞ்சு தேடுறாங்க போல இருக்கு அதற்கு விவேக் இருக்கலாம் என்று சொல்ல வரவனை தாக்கி அந்த ஆயுதத்தை பறிச்சுக்கலாமா விவேக் என்ன சொல்கிறீங்க இல்லை வேணாம் வேணாம் ஒருவேளை நாம் அவனை தாக்குறப்ப அவன் ஏதாவது சின்னதாக சத்தம் போட்டால் கூட அது மற்றவங்களுக்கு கேட்டுரும் அதனால் நாம் இப்போ எதுவுமே பண்ண வேணாம் மூச்சு விடுற சத்தம் கூட வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இந்த சாக்கடை குழாக்குள்ளேயே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்கார்ந்துருக்கலாம் அந்த பூட் சத்தம் நெருங்கியது சாக்கடை தண்ணீர் ஷூக்களில் புகுந்து சொத சொத வென்று ஓட விவேக் அந்த அவஸ்தையை பொறுத்து கொண்டு தலையை நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி கோணத்தில் சாய்த்து ரோட்டின் வளவை பார்த்தான் ரைஃபிளோடு ஒருவன் வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது இருட்டில் அந்த உருவம் ஒரு அவுட்லைன் போட்ட மாதிரி தெரிந்தது கிரண் விவேக் கிசு கிசுத்தான் ம் சொல்லுங்க அவ இந்த பக்கமாக தான் நகர்ந்து வரான் அப்படின்னா சாக்கடை குழுக்கள் இருக்கிறத அந்த சோல்ஜர் கண்டுபிடிச்சிருப்பானோ கண்டிப்பாக வாய்ப்பில்லை என்று விவேக் சொல்ல அந்த பூட் சத்தம் சாக்கடை குழாயை நெருங்கியது அந்த சத்தம் நின்றது சில வினாடிகள் மௌனம் விவேக்கும் கிரணும் குழாயின் துவாரத்தையே பார்த்து கொண்டு இருந்தார்கள் சாக்கடை நீர் சல சலவென்று ஓடும் சத்தத்தை தவிர வேறு எந்த சத்தமும் கேட்காத நிசப்தமான சூழ்நிலை அந்த குழாயின் நுழைவு வாயிலுக்குள் திடும் என்று அந்த ரைஃபிள் நின்றது கூடவே ஒரு குரல் கரகரத்தது யூ இந்தியன்ஸ் கம் அவுட் அத்தியாயம் ஏழு இந்தியன்ஸ் கம் அவுட் என்ற குரலை கேட்டதும் விவேக்கும் கிரணும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் திகழாய் பார்த்து கொண்டார்கள் ம் வாருங்கள் வெளியே பயம் வேண்டாம் நான் உங்கள் நண்பன் இந்த தடவை அவன் ஹிந்தியில் பேசவே விவேக்கும் கிரணும் லேசாய் தைரியம் பெற்று வெளியே தவழ்ந்து வந்தார்கள் ரைஃபிளோடு அந்த சீக்கிய முகம் தெரிந்தது உடனே அடையாளம் புரிந்தது இந்திய தூதரகத்தின் காம்பவுண்ட் கேட் வாசலில் சென்ட்ரிக்கு இருந்த இரண்டு சீக்கியர்களில் இவனும் ஒருவன் என்று விவேக்கு புரிந்தது நீ என்று விவேக் இழுக்க தூதரக சென்றிதான் சந்தேகமே வேண்டாம் இங்கே சாவகாசமாய் நின்று கொண்டு பேச அவகாசம் இல்லை உடனே என்னோடு புறப்பட்டு வாருங்கள் என்று அவன் சொல்ல எங்க வரணும் என்று கிரண் கேட்க நீங்கள் இருவரும் கிம்போ ராணுவத்திடமிருந்து தப்ப வேண்டுமா இல்லையா ஆமா தப்பனோ அப்படியானால் எதிர்கல்விகள் கேட்காமல் என்னோடு வாருங்கள் தூதரகத்தில் புகுந்துகிட்டு இருக்க ராணுவ வீரர்கள் எங்களை தேடிட்டு வரமாட்டாங்களா வரமாட்டார்கள் எப்படி சொல்ற அவர்கள் உயிரோடு இருந்தால்தானே தேடி கொண்டு வருவார்கள் தூதரகத்தில் புகுந்த எட்டு சோல்ஜர்களையும் ஒரு இராணுவ அதிகாரியையும் என் ரைஃபிளால் சுட்டு கொன்று விட்டேன் அப்படியா அப்ப கோஷ் என்னானாரு என்று விவேக் கேட்க அவர் கிம்போ நாட்டு இராணுவ அதிகாரியால் சுடப்பட்டு மரணம் அடைந்தார் என்னுடைய சக சென்ட்ரியும் இராணுவ தாக்குதலில் இருந்தார் நான் ஒரு தூணுக்கு பின்னால் மறைந்திருந்து ஒன்பது பேரையும் தீர்த்து கட்டினேன் கிம்போ நாட்டு அடுத்த இராணுவ நடவடிக்கைகள் வருவதற்கு முன்பு நாம் மூன்று பேருமே ஒரு மரவிடத்திற்கு போயாக வேண்டும் என்று அவன் சொல்ல எங்க வரணும் எங்க போறது என்று கிரண் கேட்க என்னோடு வாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த தெருவில் வேகமாக நடந்தார்கள் இந்த கதையில் இந்த சீக்கிய சென்று பேசுவது முழுக்க முழுக்க ஹிந்தியில் இருக்கும் ஆகவே உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அவனுடைய பகுதியை மட்டும் தூய தமிழ் நான் படிக்கிறேன் அந்த தெருவில் வேகமாக நடந்தார்கள் விவேக் கேட்டான் உன்னோட பேரை நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அவன் சுற்று முற்றும் பார்த்து கொண்டே சொன்னான் கேசர் சிங் சண்டிகரை சேர்ந்தவன் நாங்கள் இந்த பக்கம்தான் ஓடி வந்திருப்போம்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் தப்பித்து போக இந்த ஏரியாவில் வேறு மார்க்கம் கிடையாது அதே மாதிரி ஒளிந்து கொள்ள இந்த சாக்கடை குழாய்களை விட்டால் வேறு மறைவிடமும் கிடையாது என்று அவன் சொல்ல கோல் சுட்டு கொல்லப்பட்டத என்னால் ஜீர்ணச்சுக்கவே முடியல இந்த விவகாரம் கண்டிப்பாக உலக அறங்களை பெரிய பூகம்பமாக வெடிக்க போகுது என்று விவேக் சொல்ல குளிர் நிறைந்த நிசப்தமான தெருக்களில் மூன்று பேரும் வேக வேகமாக நடந்தார்கள் ஏறக்குரிய முப்பது நிமிட நடைக்கு பின் கேசர் சிங் ஒரு வீட்டின் கதவு முன்பால் நின்றான் ஹாசன் ஹாசன் குரல் கொடுத்து கொண்டே கதவை இரண்டு தடவை தட்டினான் சில வினாடிகள் அமைதிக்கு பிறகு வீட்டின் உட்புற அறையில் வெளிச்சம் பற்றி கொள்ள யாரும் நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது கதவருகே வந்ததும் குரல் கேட்டது அது ஒரு ஆண் குரல் கோன் ஹாசன் நான் கேசர் சிங் கதவு விலகியது 
மூன்று பேரும் உள்ளே போனார்கள் ஹாசன் நடுத்தர வயதில் பாகிஸ்தானிய முகத்தோடு தெரிந்தார் கனமான கம்பளி போர்வையை உடம்புக்கு கொடுத்திருந்தார் கேசர் யார் இவர்கள் கதவை தாழ்த்து கொண்டே கேட்டார் ஹாசன் கேசர் சிங் ஹாசனுக்கு விவேக்கையும் கிரணையும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்துவிட்டு நடந்த விவரங்களை முழுமையாக சொன்னான் ஹாசனுடைய முகம் வெளுத்தது இந்த அராஜக இராணுவத்திற்கு எதிராக இத்தனை காரியங்களை துணிச்சலாக செய்திருக்கிறீர்களே அவருடைய ஆக்ரோஷம் இந்நேரம் அதிகமாயிருக்கும் என்று ஹாசன் சொல்ல கேசர் சிங் புன்னகைத்தான் விவேக்கிடம் திரும்பினான் ஹாசன் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தாலும் நம் இந்திய நாட்டின் மேல் பற்றுக்கொண்டவர் கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக இங்கேயே கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி சென்டர் ஒன்றை பிரைவேட்டாக வைத்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார் அரசாங்கத்தின் சார்பாக உள்ள கம்ப்யூட்டர் சென்டர்களுக்கு போய் மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுப்பார் அரசாங்கத்தில் இவருக்கு கொஞ்சம் செல்வாக்கு அதிகம் என்று அந்த சிங் சொல்ல கேசர் என்னை பற்றி பெருமைகளை பின்னால் பேசிக் கொள்வோம் முதலில் சாக்கடை நீரில் நனைந்திருக்கும் இவர்கள் குளிக்க வேண்டும் பிறகு உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அலைச்செயலினால் நிறைய கலைத்திருப்பார்கள் நான்கு மணி நேரமாவது தூங்க வேண்டும் ஹாசனுடைய பேச்சில் இருப்பது உண்மையான பரிவா இல்லை போலியா என்பது போல் அவரையே பார்த்தான் விவேக் என்ன பார்க்கிறீர்கள் விவேக் ஒன்னுமில்ல ஒன்னுமில்ல குளியல் அறை உள்ளே இருக்கிறது போய் குளியுங்கள் மாற்று உடைகளை நான் கொண்டு வந்து தருகிறேன் விவேக்கும் கிரணும் குளி துடை மாற்றி கொண்டு வருவதற்குள் கேசர் சிங் ரொட்டியையும் சாண்ட்விஜையும் டீயையும் தயார் செய்து வைத்திருந்தான் சாப்பிடும் போது ஹாசன் சொன்னார் கேசர் நீயும் உன்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு இப்போது போக முடியாது விவகாரம் ஒரு முடிவுக்கு வரும் வரையில் நீயும் இங்கே இருந்து விடு விவேக் கேட்டான் எங்களால் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா நீங்கள் இங்கே இருப்பது இராணுவத்திற்கு தெரியாத வரை எந்த பிரச்சனையும் வராது என்று ஹாசன் சொல்லி முடிக்கவில்லை அதற்குள் அந்த இரவு நேரத்தில் வீட்டு வாசலில் அந்த சத்தம் கேட்டது ஜீப் ஒன்று பெரிய சத்தத்தோடு வந்து நின்றது அத்தியாயம் எட்டு சாண்ட்விஜ் மென்ற வாயோடு விவேக்கும் கிரணும் கலவரமாக எழுந்து நிற்க ஹாசன் கையமர்த்தினார் பயப்படாதீர்கள் இது இராணுவ ஜீப் இல்லை அரசுக்கு சொந்தமான கம்ப்யூட்டர் கேந்திரத்தின் ஜீப் அதனுடைய என்ஜின் சத்தம் எனக்கு பழக்கமான ஒன்று கம்ப்யூட்டர் கேந்திரத்தில் ஏதாவது கோளாறு என்றால் அது நள்ளிரவாக இருந்தாலும் சரி ஜீப்பை எடுத்துக்கொண்டு வந்து விடுவார்கள் எதற்கும் நீங்கள் உள்ளறையில் போய் மறைவாக இருங்கள் கேசர் நீயும் அவர்களோடு போ என்று ஹாசன் சொல்ல ஹாசன் அது இராணுவ ஜீப் இல்லைன்னு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு உறுதியாக தெரியுமா என்று விவேக் கேட்க தெரியும் நான் எதற்கும் ரைஃபிளை தயாராக வைத்துக் கொள்கிறேன் ஏதாவது விபரீதம் என்றால் தோட்டாக்கள் பாயும் அதற்கு அவசியம் இருக்காது உள்ளே போங்கள் என்று ஆசன் சொல்ல விவேக் கிரண் கேசர் சிங் மூன்று பேரும் உள்ளறைக்குள் நுழைந்து கதவை சாத்திவிட்டு விளக்கி அணைத்தார்கள் ஹாசன் வாசல் கதவை நோக்கி போவதற்குள் கதவு தட்டப்பட்டது ஹாசன் குரல் கொடுத்தார் யார் கதவை திறந்தார் ஹாசன் கருணில சூட் அணிந்த இரண்டு பேர் குங்கும நிற முகங்களோடு நின்றிருந்தார்கள் ஹாசன் வயதில் இருந்தார்கள் ஒரே மாதிரி சிரித்தார்கள் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் உங்களை சந்தோகப்படுத்துறதுக்கு மன்னிக்கணும் ஹாசன் என்ன விஷயம் இராணுவ கட்டுப்பாட்டு கேந்திரத்திலிருந்து ஒரு தகவல் வந்திருக்கு என்ன தகவல் கம்ப்யூட்டர் பிரிவில் கண்ட்ரோல் சாதனங்களில் கொஞ்சம் கோணாறு கடந்த ஒரு மணி நேரமாக பிடிபடலை நீங்கள் வந்து பார்க்கணுங்கிறது அரசுடைய ஆணை இப்போவே நான் வர வேண்டுமா ஆமாம் விங்சர் தீவை கைப்பற்றுவதில் நம்ம நாட்டு இராணுவம் முழு மூச்சம் முயன்று கொண்டிருக்குது ஒரு நேர தோல்வி ஏற்பட்டால் அந்த தீவை ஏவுகணைகளால் நாச செய்ய இராணுவம் விருப்பப்படுது அந்த ஏவுகணைகளுடைய அந்த ஃபிளைட் பாத்களை நிர்ணயிக்க வேண்டும் ஹாசன் சிரித்தார் நான் இந்த விஷயங்களில் சோட்டா என்னை எதற்கு கூப்பிட வேண்டும் கண்ட்ரோல் கோளாறுகளை உங்களால் தான் சரி செய்ய முடியல அரசு நினைக்கிறது ஸோ கொஞ்சம் வரீங்களா கண்டிப்பாக நான் வரணுமா நாங்கள் ஜீப்பில் காத்திருக்கோம் நைட்டு முழுக்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வரலாம் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு வாங்க அவர்கள் வெளியே போனார்கள் ஹாசன் கதவை சாத்தி கொண்டு கிரண் விவேக் கேசர் சிங் இருந்த அறைக்குள் வந்தார் நாம் நினைத்த மாதிரியே கம்ப்யூட்டர் கேந்திர ஆட்கள் தான் கண்ட்ரோல் சாதனங்கள் கோளாறாம் சரி செய்ய நான் வர வேண்டும் என்பது அரசு ஆணை விவேக் கேட்டான் இப்பவே நீங்க புறப்படுறீங்களா ஆமாம் வாசல் கதவை வெளிப்புறமாக பூட்டி கொண்டு நான் போக போகிறேன் கம்ப்யூட்டர் பிரிவில் விடிய முறை இருந்து விட்டு காலையில் ஆறு மணிக்குள் வீடு திரும்புவேன் நீங்கள் மூன்று பெரும் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் காலையில் சந்திப்போம் ஆசன் பக்கத்தரைக்கு சென்று உடைமாற்றி கொண்டு புறப்பட்டார் வாசல் கதவில் பூட்டு கிளிக் என்று மாட்டிக்கொள்ளும் சத்தத்தை தொடர்ந்து ஜீப் உருமியது புறப்பட்டு சத்தம் தேர்ந்ததும் அந்த பிராந்தியம் முழுவதும் அமைதி குடி கொண்டது கேசர் சிங் விவேக் மற்றும் கிரணிடம் திரும்பினான் இனி நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்கலாம் விடியற் காலை ஹாசன் வந்ததும் மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகளை பற்றி பேசிக் கொள்வோம் கேசர் சிங் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் விவேக் கேட்க என்ன நீ இந்திய தூதரகத்தில் சென்ட்ரியாக இருந்த ஆசாமி ஆனால் ஹாசன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவை இவ்வளோ நெருக்கமான நட்பு எப்படி வந்துச்சு என்று விவேக் கேட்க நானும் அவரும் இந்தியாவை நேசிப்பவ
இந்த நாட்டிற்கு இந்தியர்கள் யாராவது வந்தால் அவர்களை சந்தித்து பேசுவதில் நாங்கள் இருவரும் நிரம்ப மகிழ்ச்சி அடைவோம் என்று கேசர் சிங் சொல்ல ஹாசன் இந்தியாவை நேசிக்கிறது உண்மையா இருந்தா இப்போ இந்த நாட்டு மில்ட்ரி கிட்ட சிக்கிட்டு இருக்கிற நாம அப்புறம் இந்திய பயணிகளை காப்பாற்றுறதுக்கு அவரால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா என்று விவேக் கேட்க நீங்கள் கேட்பது சரிதான் ஆனால் இந்த நாட்டு இராணுவத்தை எதிர்கொண்டு அவரால் எப்படி உதவ முடியும் என்று சிங்கு கேட்க அவர் நினைச்சா கண்டிப்பா முடியும் நான் கேட்குற உதவியை மட்டும் அவர் செஞ்சு கொடுத்தா போதும் என்னால் இந்திய பயணிகளை கண்டிப்பாக நிச்சயம் திரும்பவும் இந்தியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போக முடியும் என்று விவேக் உறுதியாக சொல்ல கிரண் குறுக்கிட்டு கேட்டார் விவேக் உங்களால் ஹாசன் கிட்ட உதவி கேட்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அவரும் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறீங்களா என்று கிரண் கேட்க அவர் காலைல வரட்டும் அதை பற்றி பேசுவோம் என்று சொன்னான் விவேக் அத்தியாயம் ஒன்பது மறுநாள் காலை ஆறு மணி அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்த விவேக்கும் கிரணும் கேசர்சிங்கின் குரல் கேட்டு விழித்தார்கள் நாற்காலையில் சாய்ந்திருந்த ஹாசன் குட் மார்னிங் சொன்னார் புன்னகையோடு விவேக் கிரண் எழுந்து உட்கார்ந்தார்கள் குட் மார்னிங் சார் எப்போ வந்தீங்க ஐந்து நிமிடம் ஆயிற்று மிஸ்டர் விவேக் நீங்களும் உங்கள் சகாவும் இந்த கிம்போ நாட்டு இராணுவத்திற்கு கவலை அளிக்கக்கூடிய நபர்களாக மாறிவிட்டீர்கள் உங்கள் இருவரையும் நகரம் பூராவும் தீவிரமாக தேடி வருகிறார்கள் ஐயோ வீடுகளையும் சோதனை பண்ணுவாங்களா இன்னும் அந்த அளவிற்கு போகவில்லை இராணுவம் திடீர் திடீர் என்று எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலாம் கேசர் அந்த டிவி சுற்றி தட்டி விடு ஆறு ஐந்துக்கு அரசு செய்த அறிக்கையை வாசிப்பார்கள் கேசர் சிங் எழுந்து போய் டிவி சுவிட்சை தட்டி விட்டான் ஒளி வரிகள் நிறம் நிறமாய் உற்பத்தியானது கருங்குரங்கு இழிப்பதைப் போல ஒரு மனிதனுடைய முகம் திரையில் தோன்றியது யார் இவர் என்று விவேக் கேட்டான் இவர் தான் இந்நாட்டின் அதிபர் முசாவ் டிவியின் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க சிறிது காலதாமதமானால் இவருடைய முகம்தான் தெரியும் முசாவின் புகைப்படம் இந்நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகன் வீட்டிலும் இருக்க வேண்டும் என்று கூடிய விரைவிலேயே சட்டம் ஒன்றை கொண்டு வரப்போகிறார்கள் இவ்வாறு ஹாசன் சொல்ல அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே முசாவ் மறுபடியும் ஒளிவரிகளாய் மாறி மறைந்து போக ஒரு பெண் தோன்றினாள் அழகாக இருந்தால் புன்னகை செய்யாமல் கவலை பார்வையோடு கிம்போ மொழியில் நிதானமாக பேச அந்த செய்திகளை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் காலை மணி ஆறு ஐந்துக்கான அரசு செய்திகள் விங்சர் தீவை கைப்பற்றும் முயற்சியில் நம் இராணுவம் இன்னமும் தீவிரமாய் போராடி கொண்டிருக்கிறது வெற்றி சீக்கிரமே கிடைக்கும் என்று நம் அதிபர் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் நேற்று இரவு நகர விமான நிலையத்தில் இரண்டு இந்தியர்கள் நம் இராணுவ வீரர்களை சுட்டு கொன்று விட்டு தப்பிவிட்டார்கள் அவர்களை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே இந்திய தூதர் கோஷ் அவருடைய பாதுகாப்பு பணிக்காக சென்றிருந்த நம் இராணுவ அதிகாரி சில இராணுவ வீரர்கள் நேற்று இரவு வெடிகுண்டு வீச்சால் கொல்லப்பட்டார்கள் வெடிகுண்டு வீசிய நபர்கள் யார் என்பதை கிம்போ நாட்டு போலீஸ் ஆய்வு செய்து வருகிறது அட பாவிங்களா கதையே மாத்திட்டீங்களடா என்றான் விவேக் ஹாசன் புன்னகைத்தார் காரணம் பயம் வெளிநாட்டு தூதுவர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டால் உலக நாடுகள் எல்லாம் கண்டனம் தெரிவிக்கும் பொருளாதார கட்டுப்பாடுகள் வந்தால் இந்த நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை அதல பாதாளத்திற்கு சென்றுவிடும் அதனால் தான் இப்படி ஒரு செய்தி அவ்வளோ பயம் இருக்குல்ல பட் இருந்தாலும் உலக நாடுகள் அதை நம்புமா என்று விவேக் கேட்க இருந்தவர்களுடைய பட்டியலில் கிம்போ நாட்டு இராணுவ அதிகாரிகளும் வீரர்களும் இருப்பதால் உலக நாடுகள் நம்பிதான் ஆக வேண்டும் என்று ஹாசன் சொல்ல டிவியில் அந்த பெண் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தாள் தீவை நாம் கைப்பற்ற எடுத்துள்ள முயற்சிகளை பற்றி அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் மிகவும் மோசமான முறையில் நம்மை விமர்சித்துள்ளது உலகில் உள்ள எந்த நாடு எதிர்த்தாலும் நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட போவதில்லை விங்ஸ்டர் தீவு கிம்போ நாட்டின் ஒரு பகுதியாகவே நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இருந்து வந்திருக்கிறது அந்த தீவை நாம் மறுபடியும் அடைவதே நம் லட்சியம் அடுத்த அரசு செய்தி ஒன்பது பத்து மணிக்கு அந்த பெண்ணின் முகம் மறைந்ததும் மறுபடியும் முஸ்லாவ் கொட்டை கொட்டையான பற்களோடு தோன்றினார் கேசர் சிங் டிவியை அணைத்தான் ஹாசன் கவலையோடு விவேக்கை ஏறிட்டார் நிலைமை இப்பொழுது மிக மிக மோசம் இந்த இராணுவத்திடம் இருந்து நீங்களும் கிரணும் எப்படி தப்பித்து இந்தியா போக போகிறீர்கள் என்று ஹாசன் சொல்ல நாங்க மட்டும் இந்தியாவுக்கு போக போறதில்ல ஹாசன் எங்களோடு சேர்ந்து இருநூத்தி சொச்ச பயணிகளும் பத்திரமா இந்தியாவுக்கு கொண்டு போறது எங்களுடைய முக்கிய பணி என்று விவேக் சொல்ல அது எப்படி முடியும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய இப்போது இந்திய தூதர் உயிரோடு இல்லை கிம்போ நாடு உலக நாடுகளை ஏமாற்றி பசப்புவதில் சாமர்த்தியம் படைத்தது இந்த மூர்கமான நாட்டை பகைத்து கொள்ள சுலபத்தில் எந்த நாடும் முன்வருவதில்லை இங்கே நடைபெறுகின்ற பல கொடூரமான சம்பவங்கள் இந்த நாட்டை எல்லையை விட்டு தாண்டுவதே இல்லை கிம்போ நாட்டுக்கு உலக நாடுகளின் மத்தியில் என்ன பெயர் தெரியுமா எஃகு பெட்டகம் வின்சர் தீவை கைப்பற்றுவதற்காக போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நாடு 
தன் முயற்சிகள் தோல்வியை சந்தித்தால் அந்த வின்சர் தீவை அழிப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட தன்னை ஆயுத்தப்படுத்தி கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டது தன்னுடைய துருப்புகள் போரில் தோல்வியுற்றால் வின்சர் தீவின் எண்ணெய் வயல்களை எரித்து தீவையே சாம்பல் மேடாக்க ஏவுகணைகளை பிளைட் பாத்தில் தயாராக வைத்துள்ளது பட்டன்களை தட்டினால் போதும் வின்சர் தீவு அக்னி குண்டமாகிவிடும் என்ற ஹாசன் சொல்ல ஹாசன் நாங்களும் மற்ற இந்திய பயணிகளும் இந்தியா திரும்ப வேண்டும் என்பதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கா இல்லையா நிச்சயமாக இருக்கிறது நீங்க மனசு வச்சா கண்டிப்பா முடியும் சரி ஆனால் எப்படி முடியும் இங்கிருந்து அண்டை நாட்டு எல்லையான ஜோர்டன் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு சுமார் இருநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் உங்க கிட்ட கார் இருக்கா கார் இல்லை ஆனால் வேன் இருக்கிறது மெர்சிடஸ் வேன் அந்த வேன்ல ஜோர்டன் எல்லைக்கு போக எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சுமார் மூன்று மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஆகும் அப்படின்னா சரி நானும் கிரனும் கேசர் சிங்கும் மூணு பேருமே ஜோர்டன் போயிட்டா போதும் அங்க இருக்கிற இந்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தோட தொடர்பு கொண்டு இங்க நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி முக்கியமா உண்மையை சொல்லி அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம்ல நீங்கள் சொல்வது சரிதான் ஆனால் ஜோர்டன் எல்லைக்கு போவதற்குள் நான்கு இந்த செக் கேபின்களை தாண்ட வேண்டும் ஓகே பட் வேனை நீங்க தான் டிரைவ் பண்ண போறீங்க அப்புறம் நீங்க டிரைவ் பண்ணாலுமே செக் கேபின்ல நிக்கணுமா வேண்டியதில்லை ஆனால் இந்த சமயத்தில் இந்த நாட்டில் போர் நிலை இருக்கிறது எந்த வாகனத்தையும் செக் கேபினுக்குள் நுழைக்காமல் பயணத்தை தொடர முடியாது அதுவும் ஜோர்டன் நாட்டு எல்லைக்கு போகிறோம் என்றால் சோதனை இரட்டிப்பாக இருக்கும் வேண்டுமானால் ஒரு உதவியை என்னால் செய்ய முடியும் என்ன என்று விவே கேட்க இன்று காலை பதினோரு மணி சுமார்க்கு இராணுவ ட்ரக்குகள் சிரியா எல்லைக்கு போகின்றன ரயில்வே திறந்தவெளி வேகங்களில் ட்ரக்குகள் ஏற்றப்படும் வேளை நேற்றைக்கு இரவு விடிய விடிய ஆர்மி டிரான்ஸ்போர்ட் கேந்திரத்தில் நடைபெற்றது அந்த ரயில் வேகன்கள் ஒரே நாளில் சிரியா எல்லையை தொட்டுவிடும் சிரியாவில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை நீங்கள் அடைந்து விட்டால் பிறகு பிரச்சனைகளை சுலபமாக சமாளித்து விட முடியும் நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா அந்த ரயில் வேகன்கள்லயும் இராணுவ ட்ரக்லயும் சோல்ஜர்ஸ் வரமாட்டாங்களா வரமாட்டார்கள் ஏனென்றால் அவை அனைத்துமே ஆட்கள் இல்லாத ட்ரக்குகள் சிரியா நாட்டை பயமுறுத்துவதற்காக செய்யப்படுகின்ற ஏற்பாடு இது ஒரு நாள் முழுவதும் அந்த ட்ரக்குகளில் மறைந்து நீங்கள் பயணப்பட்டால் நள்ளிரவுக்குள் சிரியா வந்துவிடும் எல்லையில் உள்ள காவல் சமாச்சாரங்களை புத்திசாலித்தனமாக தவிர்த்து விட்டால் போதும் சிரியா நாட்டுக்குள் நுழைந்து விடலாம் நீங்க சொல்ற அந்த ஆர்மி டிரான்ஸ்போர்ட் கேந்திரம் இங்கிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு இங்கிருந்து எப்படி போறது அதற்கு தான் என்னுடைய மெர்சிடஸ் வேன் உதவும் நகர எல்லைக்குள் என் வேனை எந்த இராணுவ பிரிவும் சோதனை போட மாட்டார்கள் நீங்கள் மூன்று பேரும் வேனன் பின் சீட்டுக்கு கீழே மறைந்து உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் ஆர்மி டிரான்ஸ்போர்ட் கேந்திரத்தில் என் வேன் நுழைந்து பார்த்திங்கில் ஒதுக்கப்புறமாய் நின்றதும் சமயம் பார்த்து கீழே இறங்கி ஐம்பது அடி தொலைவில் இருக்கும் ரயில்வே ட்ரக்குகளுக்கு சென்று வேகன்களில் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் இராணுவ ட்ரக்குகளுக்குள் நீங்கள் மறந்து கொள்ள வேண்டும் விவேக் தன் நெற்றியை கீறி கொண்டான் ஹாசன் சார் பகல் நேரத்தில் இதெல்லாம் சாத்தியமா கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க ஆர்மி டிரான்ஸ்போர்ட் கேந்திரத்தில் அது கண்டிப்பாக சாத்தியமே ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத இடம் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் பெரும்பாலானோர் அங்கு வருவதே கிடையாது ஒப்பந்த முறையில் லோடுகளை ஏற்றவும் இறக்கவும் விளையாட்கள் சில பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேலையை முடிப்பது மட்டும்தான் கூறி மற்றவர்களை பற்றி கவலை இல்லை அறையில் சில வினாடிகளுக்கு மௌனம் நிலவியது அந்த மௌனத்தை ஹாசனை கலைத்தார் இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டால் நீங்கள் மூன்று பேரும் இங்கிருந்து தப்பித்து போவது என்பது சிரமமான காரியமாகிவிடும் இராணுவத்தில் உங்களை தேடும் பணி தீவிரமானால் உங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த நானும் தப்பிக்க முடியாது இவ்வாறு ஹாசன் சொல்ல விவேக் எழுந்து நின்றான் சரி ஓகே அந்த இராணுவ ட்ரக் எத்தனை மணிக்கு புறப்படும் இன்று பகல் பதினோரு மணிக்கு அது சிரியா பார்டருக்கு எப்ப போகும் நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி ஆகிவிடும் சிரியா பார்டர்ல செக் கேபின்கள் இருக்குமா இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்கிற வழியில் போனால் சிரியா எல்லைக்குள் சுலபமாக நுழைந்து விடலாம் இராணுவ வேகன்கள் போய் சரிகின்ற இடம் நோடோ எனப்படுகின்ற மிக சிறிய ஸ்டேஷன் அங்கிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தால் ஒரு சிறிய பாலைவனம் தட்டுப்படும் சிமெண்ட் மாதிரி மிக மெல்லிய மணல் கொண்ட பாலைவனம் அது இரண்டு மணி நேரம் இடைவிடாமல் நடந்தால் விடிவதற்குள் சிரியாவின் கிராமமான டோராவை தொட்டு விடலாம் கிரண் பெருமூச்சு விட்டான் பாலவனத்தை கடந்து போகணுமா அதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்லையே என்று கிரண் சொல்ல கஷ்டம்தான் ஆனால் போதுமான தண்ணீரும் உணவு பாக்கெட்டுகளும் இருந்து விட்டால் பாலைவன பயணம் கஷ்டம் இல்லை தண்ணீர் பைகளும் உணவு பாக்கெட்டுகளும் நான் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து அனுப்புகிறேன் உங்கள் கையில் ஆளுக்கு ஒரு துப்பாக்கியும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வேண்டிய புல்லட்டும் தருகிறேன் என்று தீர்க்கமாக ஹாசன் சொல்ல விவேக் உறுதியாக நாங்க ரெடி என்று சொல்ல ஹாசனும் சரி என்று சொன்னார் சரியாக ஒன்பது மணிக்கு என்னுடைய மெர்சிடஸ் வேனில் புறப்படுகிறோம் வேனுக்குள் எங்கே மறந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி மறந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறேன் வாருங்கள் என்று ஹாசன் சொல்ல வீட்டின் ப
அது ஒரு பழைய மெர்சிடஸ் வேன் ஹாசன் அதை புதிதாக காட்டிக்கொள்ள முயற்சி செய்திருந்தார் உள்ளே நல்ல அகலத்தில் மின்சீட்டுகள் தெரிந்தன சீட்டுகளுக்கு கீழே புகை மாதிரியான வெற்றிடங்கள் ஹாசன் சொன்னார் இந்த காலி இடங்களில் தான் நீங்கள் மூன்று பேரும் மறைந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் மண்டியிட்டு தலையை ஒரு பக்கமாக சாய்த்துக் கொண்டால் உடம்பில் சிரமம் தெரியாது விவேக்கும் கிரணும் மெர்சிடஸ் வேனை சுற்றி வந்து ஹாசனை பார்த்து சொன்னார்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுனால நீங்க எந்த ஆபத்திலையும் மாட்டிக்க கூடாது ஹாசன் உங்களுக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு நான் உதவி செய்வது அவர்களுக்கு தெரிந்தால்தானே ஆர்மி டிரான்ஸ்போர்ட் கேந்திரத்துக்கு நான் அடிக்கடி போய் வருகின்ற ஒரு ஆசாமி தான் அங்குள்ள அதிகாரிகளில் இரண்டு ஒருவர் எனக்கு நண்பர்கள் எனவே நான் அங்கே போவதை யாரும் சந்தேகத்துடன் பார்க்க போறது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் மட்டும் வேனில் இருந்து வெளியே வரும்போது அதி ஜாக்கிரதையாக வெளியே வர வேண்டும் நீங்கள் தப்புவதற்கு நான் தான் காரணம் என்று இந்த அரசுக்கு தெரிந்தால் அடுத்த ஆறு மணி நேரத்திற்குள் என்னை நாச்சந்தையில் வைத்து தூக்கிலிட்டு விடுவார்கள் நீங்கள் தப்பி போவது முக்கியமில்லை யாருக்கும் தெரியாமல் தப்பித்து போவதுதான் முக்கியம் என்று ஆசன் சொல்ல எங்களால உங்களுக்கு எந்த பாதகமும் வராது ஆசன் என்று விவேக் சொல்ல இன்னும் பயணத்திற்கு மூன்று மணி நேரம் இருக்கிறது பயணப்படுவதற்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்து வைப்பதற்குள் மணி ஒன்பது ஆகிவிடும் இங்கிருந்து ஆர்மி டிரான்ஸ்போர்ட் கேந்திராவுக்கு அரை மணி நேர பயணம் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் போய் சேர்ந்து விடுவோம் என்று ஆசன் சொல்லிக் கொண்டே அவர்களை உள்ளே கூட்டி வந்து பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய ஆரம்பித்தார் மூன்று மணி நேரம் கரைந்து மணி ஒன்பது ஆன போது உலர்ந்த உணவு வகைகளை சேர்ந்த பாக்கெட்டுகளும் பழங்களும் தண்ணீர் நிரப்பிய பிளாஸ்டிக் புட்டிகளும் தயார் நிலையில் இருந்தன இடுப்பை சுற்றி எல்லாவற்றையும் பாதுகாப்பை கட்டி கொண்டு மூன்று பேரும் மெர்சிடஸ் வேனுக்கு வந்தார்கள் ஆசன் காட்டிய இடங்களில் கச்சிதமாக பதுங்கிக் கொண்டார்கள் சீட்டுகளின் அடிப்பாகம் தெரியாதபடிக்கு காலி பெட்ரோல் டின்களை வரிசையாக வைத்த ஆசன் முன்சீட்டுக்கு வந்து வேனை கிளப்பினார் பயணம் ஆரம்பமானது அத்தியாயம் பதினொன்று மெர்சிடஸ் வேன் நகர தெருக்களின் மிதமான வேகத்தில் நாற்பது நிமிட நேரம் ஓடி ஆர்மி டிரான்ஸ்போர்ட் கேந்திரா ரோட்டின் வளைவில் திரும்பிய போது ஹாசன் பின்னால் திரும்பி பார்த்து குரல் கொடுத்தார் விவேக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் தெரு அமைதியாக இருக்கிறது இராணுவ ட்ரூப்புகள் எங்கேயும் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான சாதகமான சூழ்நிலை தான் இருக்கிறது இப்போது வேன் காம்பவுண்ட் கேட்டை நெருங்குகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது வேகம் படிப்படியாக குறைந்தது பிறகு வேன் நின்றது வேன் நிற்க நிற்கவே உள்ளே இருந்து ஒரு இராணுவ அதிகாரி கேட்டின் விக்கெட் டோரை திறந்து கொண்டே வேனை நோக்கி வந்தார் ஹலோ ஹாசன் ஹலோ ஷெர்ஃபி வெளிர் மஞ்சள் நிற யூனிஃபார்மில் இருந்த ஷெர்ஃபி வேனுக்குள் தாவி ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டே சொன்னார் இப்போதுதான் உங்கள் வீட்டிற்கு போன் செய்யலாம் என்று நினைத்து கொண்டே டெலிஃபோனை தொட்டேன் இது எச்சையாக ஜன்னல் வெளியை பார்த்த போது உங்கள் அழகான மெசிடஸ் வேன் தெரிந்தது என்ன விஷயம் அக்கௌண்ட் செக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் பிரிவில் ஒரு சிறிய குழப்பம் அந்த இருக்கிற ஃபிளாப்பிகளில் தாறுமாறான குறிப்புகள் வந்துகிட்டே இருக்கு யாராவது மாற்றி இருப்பார்கள் கரெக்டு தான் ஆனால் ஒழுங்குபடுத்த முடியவில்லை நீங்கள் உடனே கம்ப்யூட்டர் பிரிவுக்கு வரணும் இப்போவே வரணுமா ஆசனுடைய குரல் நடுங்கியது ஆமாம் வேனை உள்ள பார்க் செய்து விட்டு உங்களுடைய காரில் புறப்பட்டு போகலாமா என்னுடைய காரையா அதான் முடியாது என்னோட காரை மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டுட்டு போயிருக்காங்க திரும்பி வர்றதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகிடும் அதுக்குள்ள நாம உங்க வேன்லேயே கம்ப்யூட்டர் பிரிவுக்கு போய்விட்டு வந்துடலாம் ஏன் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா இல்ல இல்ல அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வேற ஏதாவது அவசர வேலையா போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா இல்ல இல்லை ஒரு நண்பரை பார்த்து விட்டு இந்த பக்கமாக வந்தேன் விண்சேர்த்தீவின் நிலைமையை புரிந்து தெரிந்து கொள்வதற்காக ஆர்வப்பட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்தேன் அப்படி சொல்லுங்க அது ஏன் அதிர்ஷ்டம் வேற கம்ப்யூட்டர் பிரிவுக்கு ஓட்டுங்க பேசிக்கிட்டே போகலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஹாஸ்டன் லேசாய் உயர்த்து மெர்சிடஸை ரிவர்ஸ் எடுத்து எதிர் ரோட்டில் செலுத்தினார் இருதயம் பயத்தில் பக் பக் என்றது மனதுக்குள்ளே எண்ணிக்கொண்டார் ஹாசன் கம்ப்யூட்டர் பிரிவு கட்டிட நுழைவு வாயில் நிச்சயமா செக் கேபின் இருக்கும் வேனை பரிசோதனை செய்யாமல் இருக்க மாட்டார்கள் ஒருவேளை அதிகாரி ஷெர்ஃபி இருப்பதால் வேனை தடவாமல் விட்டு விடலாம் ஷெர்ஃபி ஹாசனுடைய தோலை தட்டினார் மெல்ல என்ன ஹாசன் முகம் ஒரு மாதிரியா ஒரே யோசனையா இருக்கு வின்சர்த்தீவை பத்தி கவலையா ஆமாம் வின்சர்த்தீவை கைப்பற்றுறது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் நினைச்சோம் ஆனால் அந்த குட்டி தீவு விடாப்படியா போராடிக்கிட்டு இருக்கு அமெரிக்காவோ ரஷ்யாவோ இன்னும் சில அரபு நாடுகளோ விசர்த்தீவோ மன்னருக்கு ஆதரவு அளிச்சிருக்கிறதுனால நிலைமை நமக்கு சாதகமா இல்லை பின்தாங்காம போராடுறதே பெரும் பாடா இருக்கு இதுவரைக்கும் இருபத்தோரு சாபத விமானங்களை நாம இறந்திருக்கோம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை நம்ம தரப்புல நாம இறந்திருக்கோம் அவர்கள் பக்கம் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது சேதம் எப்படி இருக்கிறது அதிகமாக இல்லை 
ஹாஸ்டன் செர்ஃபியோடு பேசிக்கொண்டே வந்தாலும் கவனம் முழுவதும் இந்த இக்கட்டான பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது என்கிற தீவிர யோசனையே இருந்தது வழிகளில் வேனை எங்கேயும் நிறுத்தி இந்த பிரச்சனைக்கு பரிகாரம் காண முடியாது ஷர்ஃபி கிம்போ நாட்டின் விசுவாசி தேசம் தேசம் என்று உயிரை விடுபவர் அவருக்கு சிறிது சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் விபரீதம்தான் ஹாசன் ம் சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி ஏர் மாசர்கிட்ட பேசியிருக்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிறந்த பதவி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேடி சீக்கிரம் வரும் எனக்கு பதவி எதுவும் வேண்டாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க ஹாசன் இல்லை அப்படி இல்லை ஷெர்ஃபி நான் சுதந்திரமாக செயல்பட விரும்புகிறேன் அரசு பதவியை வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது மார்ஷல் திறமையான நபர்களை சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்திப்பார் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த வேன் கம்ப்யூட்டர் பிரிவு கட்டிடத்தை நெருங்கியது அதன் பிரம்மாண்டமான காமன் கேட்டுக்கு முன்னால் உடம்பை உதிரை கொண்டு நின்றது சென்ட்ரிகல் ரைஃபிள்களோடு ஓடி வந்தார்கள் ஷெர்ஃபியை பார்த்ததும் சல்யூட் வைத்தார்கள் ஷெர்ஃபி சொன்னார் அப்போ கம்ப்யூட்டர் பிரிவுக்கு போனோம் சார் இது தனியார் வண்டி செக்காபினுக்கு கொண்டு போனோம் மிஸ்டர் ஹாசன் இங்க அடிக்கடி வரவர் அவருடைய வேனையோ செக் பண்ணணுமா இன்னைக்கு காலையில இருந்து விதிகள் மாற்றப்பட்டிருக்கு வெளியில இருந்து வர எந்த வாகனத்தையும் செக்காபினுக்கு கொண்டு போய் சோதனை செய்யணும்னு உத்தரவு வந்திருக்கு ஷெர்ஃபி ஹாசனை ஏறிட்டார் ஹாசன் வேனை செக்காபினுக்கு கொண்டு போங்க எகிலான அந்த பிரம்மாண்ட கேட் திறக்கப்பட்டு வேன் உள்ளே போயிட்டு ஹாசன் வியர்த்து போய் பயத்தில் சமாளிக்க திணறிக் கொண்டிருந்தார் எக்கச்சக்கமாக மாட்டிக்கிட்டோம் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஹாசன் ம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஏன் இப்படி வியர்த்து கொட்டுறீங்க உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா ஒன்றும் இல்லையே கேபினுக்குள் வேன் நின்றது ஹாசனும் ஷெர்ஃபியும் இறங்கிக் கொள்ள இரண்டு சென்ட்ரிகள் டிராக்கர்களோடு வேனுக்குள் நுழைந்தார்கள் காலி பெட்ரோல் டென்களை நகர்த்தினார்கள் ஒருவன் கேட்டான் எதுக்கு இவ்வளோ பாதுக்கு எங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் நகர்த்து அந்த சீட்டுக்கு கீழே கொஞ்சம் குனிஞ்சு பாரு ஒருவன் குனிந்து பார்த்தான் விவேக்கின் கையில் இருந்த ரிவால்வர் திடும் என்று கணக்க குனிந்து பார்த்தனுடைய முகம் பலவிதமாக சிதறி வேனின் கண்ணாடி ஜன்னலுக்கு போய் சுட சுட ரத்தமும் சதையுமாய் ஒட்டி கொண்டது வேனுக்கு வெளியே நின்றிருந்த ஷெர்ஃபி அதிர்ந்து போய் திரும்பி பார்க்க இன்னொரு சத்தம் கேட்டது அடுத்த சென்று வயிற்றை பிடித்து கொண்டு விழுந்தான் ஏய் அது என்ன நடக்குது யாரு வந்துலாம் ஷெர்ஃபி கத்தி கொண்டே வேனுக்கு பக்கத்தில் போக விவேக் வேனின் கதவை உதைத்து கொண்டு வெளிப்பட்டான் ஷெர்ஃபியின் மார்புக்கு ஒரு தோட்டாவை கொடுத்து விட்டு ஹாசனுக்கு பக்கத்தில் ஓடி வந்தான் எங்கேயோ சைரன் அலறியது ஹாசன் நிலைமை ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு நீங்க இன்னும் ஒரே ஒரு உதவி மட்டும் பண்ணுங்க நாம இங்கிருந்து அப்பதான் தப்பிக்க முடியும் என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் விவேக் மிசைல் கண்ட்ரோலிங் ஸ்டேஷன் இந்த கம்ப்யூட்டர் பில்டிங்ல தானே இருக்கு ஆமாம் நீங்களும் நானும் கொஞ்சம் கூட சேதப்படாம அங்க போனோம் கிரணும் கேசர் சிங்கும் துப்பாக்கியை உயர்த்தி கொண்டு வேகமான நடையில் வந்தார்கள் சைரம் சத்தம் கேட்டு செக்யூரிட்டி போர்ஸ் சேர்ந்த வீரர்கள் வேக வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் விவேக் பரபரத்தான் ஹாசன் மிசைல் கண்ட்ரோலிங் ஸ்டேஷனுக்கு நாம் உடனே போய் ஆகணும் வாருங்கள் இந்த பக்கம் தான் ஹாசன் கேபினில் இருந்து வெளிப்பட்டு ஒரு நீளமான வராந்தாவில் ஓட விவேக் கிரண் கேசர் சிங் பின்தொடர்ந்தார்கள் மூச்சிறைக்கு ஒரு நிமிட ஓட்டம் வீரர்களுடைய ஆத்திர ஆர்வாட்டம் கேட்க ஆரம்பித்தது பின்பக்கத்தில் இருந்து ஒரு எல்எம்ஜி திடும் என்று முழங்க ஆரம்பித்தது கண்ணாடி சுவர்கள் சில்லு சில்லாக சிதற நான்கு பேரும் குனிந்து குனிந்து ஓடினார்கள் விவேக் ஆச்சரியப்பட்டான் எவ்வளவு பெரிய கம்ப்யூட்டர் கேந்திரம் பெரிய பெரிய இரும்பு பார்கள்ல மிசைல்னு சொல்லப்படுற சின்ன சின்ன ராக்கெட்டுகளை தயாரிக்க தேவையான சங்கதிகள் எல்லாமே இங்க தான் இருக்கு கன்சோல்கள் இருக்கு கண் வச்சிட்டு இருக்க மானிட்டர்கள் இருக்கு அதை பார்த்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டான் விவேக் ஹாசன் ஓடிக்கொண்டே கேட்டார் விவேக் எதற்காக ஏவுகான கண்ட்ரோலிங் செக்ஷனுக்கு நாம போய் கொண்டிருக்கிறோம் என்ன புரோஜனம் உங்களுடைய திட்டம் என்ன தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்று ஹாசன் கேட்க நிறைய இருக்கு ஹாசன் வாங்க சொல்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே விவேக்கிற்கு இடது கைப்புறமாய் ஓடி வந்து கொண்டிருந்த கேதர் சிங் ஒரு பெரிய அலறலோடு கீழே விழுந்தான் பின்பக்கத்தில் இருந்து வந்த வீரர்கள் சுட்டதில் இரண்டு தோட்டாக்கள் அவனுடைய முதுகை இரத்தமாக துரைத்திருந்தது ஒரு வினாடி ஹாசன் விவேக் கிரண் மூன்று பேரும் நிற்க மரண வழியில் கத்தினான் கேசர் சிங் என்னை பார்த்து கொண்டு நிற்காதீங்க ஓடுங்க ஓடுங்க என்று அந்த மரண வழியிலும் கேசர் சிங் சொல்ல துப்பாக்கி முழக்கம் வேறு அருகில் கேட்க மூன்று பேரும் எதிரே தெரிந்த மாடிப்படிகளை நோக்கி ஓடினார்கள் பாதி மாடி படிக்கட்டுகள் ஏறிக்கொண்டிருக்கும் போதே ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் மிஷின் கண்ணோடு எதிர்பட்ட ஒருவனை வினாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் சுட்டான் விவேக் கீழே விழ இருந்த ஏகே ஃபார்ட்டி செவனை கையில் ஏந்தி கொண்டான் விவேக் மாடியின் வசதியான உச்சிக்கு போய் ஒரு தூணுக்கு பின்னால் சட்டென்று மறைந்து நிற்க துப்பாக்கிகளோடு கூச்சலிட்டு படியேறி வந்த செக்யூரிட்டி வீரர்களை தோட்டாக்களால் சுட்டு கொண்டே பந்தாடி கொண்டே இருந்தான் விவேக் சைரன் விடாமல் அடித்து கொண்டே இருக்க திரும்பிய
கண்ணாடி கொண்டில் நாம் மேலே போய்க் கொண்டிருக்கும் போது மின்சாரத்தை அணைத்து குழந்தை அந்தரத்து நிறுத்தி விடுவார்கள் மாடிப்படியை பயன்படுத்துவதுதான் நல்லது என்று ஆசன் சொல்ல அனைவரும் ஓடினார்கள் மாடிப்படிகளை இரண்டடியாய் தாவினார்கள் ஆசனுக்கு மூச்சரைப்பது படிகளில் தடுக்க கீழே விழப்போனவரை இரண்டு முறை தன் கைகளால் ஏந்தி கொண்டான் விவேக் இரண்டாவது மாடி வந்தது அதற்குள் எதிர்பட்ட நான்கைந்து பேர்களை கிரண் வரிசையாக சுட்டுக் கொள்ள அனைவரும் மின்னுலகத்திற்கு சென்றார்கள் அடுத்த மாடி ஹைட்ராலிக் கதவோடு அந்த அறை எதிர்பட ஆசன் கத்தினார் அந்த அந்த அறைதான் மிசைல் கண்ட்ரோலிங் அறை விவேக் கதவை உதைத்தான் அது அங்குலம் நகர்ந்து இடைவெளி கொடுக்க மூன்று பேரும் அதன் மேல் விழுந்து தள்ளினார்கள் அறை திறந்து கொண்டது உள்ளே போனார்கள் அங்கே யாருமே இல்லை கதவை சாத்தி உட்பக்கமாக தாளிட்டான் விவேக் பின் கதவுக்கு சாய்ந்து வேக வேகமாக மூச்சரித்து விட்டு அவசரம் தனியாத குரலில் ஹாசனிடம் விவேக் சொன்னான் ஹாசன் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கொஞ்சம் தெரியும் இந்த அறையில் அதை நான் யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நாம் மூணு பேரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற மற்ற இந்தியர்களும் கண்டிப்பாக தப்பிக்க தான் போகிறோம் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ஹாசன் வியர்த்து வைத்து கொண்டே எப்படி என்றான் விவேக் அங்கிருந்த பொருட்களை காட்டிக்கொண்டு கேட்டான் இதெல்லாம் கன்சோல் சமாச்சாரங்கள் தானே ஆமாம் ஏவுகணைகள இங்கிருந்து டார்கெட் செஞ்சு ஃப்ளைட் பாத்துல குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அமுச்சு வெடிக்க வைக்கலாம் தானே தாராளமாக செய்யலாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற கடைசி தகவலின்படி விண்சர் தீவை பிடிக்கிற முயற்சியில கிம்போ நாடு தோத்துச்சுன்னா விண்சர் தீவை ஏவுகணையில அனுப்பி அதை சாம்பல் மேலாக்கிறது தான் இதானே என்று விவேக் கேட்க ஆமாம் நீங்க சொல்றது சரிதான் என்றான் ஹாசன் கரெக்டு அப்ப அவங்களுடைய மோசமான பாலிசி தான் இப்போ நமக்கு கை கொடுக்க போகுது எனக்கு புரியவில்லை விவேக் தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்று ஆசன் கேட்க கிம்போ நாட்டுடைய முக்கியமான நாலு நகரங்கள் எது எதுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியுமே ஜோத்னா படாமஸ் கமன்டோ ஜோக்டார் அந்த நகரங்களில் மொத்தம் எவ்வளோ மக்கள் இருப்பாங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி மக்கள் இருப்பார்கள் கரெக்டு அப்போ அந்த நான்கு நகரங்களில் தான் ஏவகணைகள் விழுற மாதிரி நம்ம டார்கெட் பார்த்த மாற்ற போகிறோம் அப்படி மாற்றினா கண்டிப்பாக சேதம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும்ல என்று விவேக் சொல்ல விவேக் நீ என்ன சொல்கிறாய் என்று ஆசன் ஆச்சரியமாக கேட்க இப்ப அதுக்கு டைம் இல்லை ஆசன் டார்கெட் பாதைகளை கொஞ்சம் அமைச்சு கொடுங்க இது ஆயுதமா வச்சுதான் இந்த நாட்டு இராணுவத்தை நாம நிறைய போல மடக்கலாம் ஹாசன் பரவசமானார் இயக்கினார் அதற்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் செய்தார் ஏவுகணைகளுடைய போக்கை மற்றும் அந்த சிப் கம்ப்யூட்டர்களில் சில விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார் கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டில் புரோக்ராமின் எண்களை மாற்றி தட்டினார் அறையில் இருந்த நான்கு மானிட்டர் திரைகளில் ஏவுகணைகளுடைய பிம்பங்கள் தெரிய அவைகளை கிம்போ நாட்டின் நான்கு முக்கிய நகரங்களுக்கு இலக்கு வைத்து திசைகளை மாற்றினார் இதே சமயத்தில் வெளியே கதவை இடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அத்தியாயம் பதிமூன்று கிம்போ நாட்டு இராணுவ தலைமையகம் அதிபர் முசாவ் மானிட்டர் திரையில் தோன்றி இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு மத்தியில் கலவரமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் ரெண்டு இந்தியர்களோடு சேர்ந்துகிட்டு ஹாசன் மிசல் கண்ட்ரோலிங் ஸ்டேஷனை கைப்பற்றி எனக்கு ரொம்ப கவலையை கொடுத்துட்டாரு நமது நாட்டோடைய முக்கிய நான்கு நகரங்களுக்கு ஏவுகணைய இலக்கு வச்சிருக்கிறது நிஜம் தானா அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்க ஆரோவப்படுற எதிரே மானிட்டர் திரையை பார்த்து கொண்டிருந்த பீல்டு மார்ஷல் மைக்கை தட்டி நஜந்தான் என்றார் அது சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணைகளா ஆமா ஜிஃபை வகையை சேர்ந்தது ஏவுகணைகள் போய் விழுந்த இடத்துல கதையக்கு ஏற்பட்டு கவலையோடும் கவலையோடு கண்களோடு பார்த்து கொண்டே முசாவின் முகம் கலைந்தது அந்த ஸ்கிரீன் மறைந்தது ஃபீல்டு மாஸ்டர் கை நடுக்கத்தோடு கம்ப்யூட்டரின் கீபோர்டில் மிசல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு இணைப்பை கேட்டார் அது கொடுத்தது மானிட்டரில் வியர்த்த முகம் கலைந்த தலையோடு விவேக் தெரிந்தான் மார்ஷல் பேசினார் உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே கோழத்தனமா இருக்கு என்னது கோடத்தனமா ஆமா ஒண்ணுமே அறியாத அப்பாவி மக்கள் லட்சக்கணக்கில் வாழ எங்க நாட்டு நகரங்களை இலக்கு வச்சு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீர செயல்களா இந்திய பயணிகளை உங்களுடைய பத்திரமான இடம் எது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் 
அரை அடி நீள விஷ தேள்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வசிக்கிற டெட் டெசர்ட் எனப்படுகின்ற பாலைவனம் தானே மூணு டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க டிமாண்ட் நம்பர் ஒன் இந்திய பயணிகள் அனைவருமே பத்திரமா டெல்லி போய் சேர்றதுக்கு ஏற்பாடு செய்யணும் அடிஷ்னல் டிமாண்ட் இந்திய பயணிகள் மட்டும் இல்லாம மற்ற நாடுகளை சேர்ந்த பயணிகளையும் அவங்கவுங்க நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கணும் சரி செய்யறோம் அடுத்து டிமாண்ட் நம்பர் டூ இந்திய தூதர் கோஷ் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது உங்களுடைய இராணுவ நடவடிக்கை தான் அப்படின்றத உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில பகிரங்கமா நீங்க ஒத்துக்கணும் முயற்சியில ஈடுபட்டிருக்கிற உங்க நாட்டு படைய நீங்க உடனே வாபஸ் பெறணும் தடுமாற்றமான பதில் எனக்கு பிடிக்காது மூன்றாவது கோரிக்கைய நகரங்களும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 நீங்க வீணா காலதாமத செஞ்சு எங்களை ஏமாத்த நினைச்சா சேதம் எங்களுக்கு கிடையாது உங்களுக்கு தான் பிறகு விவேக் தமிழில் அந்த கருங்கோரங்க கூப்பிட்டு சீக்கிரம் பேசுறா மடப்பாயலே என்று சொல்ல இது என்ன பாஷ எனக்கு புரியல செந்தமிழா அத்தியாயம் பதினான்கு பத்து நிமிடம் கழித்து மானிட்டர் பீப் பீப் என்றது நகம் கடுத்தபடி காத்திருந்த விவேக் பட்டனை தட்ட திரையில் முசா நெற்பார்வை பார்த்தார் உதட்டை அசைத்து மெழுதாய் பேசினார் ரொம்ப நன்றி அது கடைசியில தான் முதல்ல எங்களுடைய கோரிக்கைகள் ஒன்னு ஒன்னா நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இந்திய பயணிகள் பத்திரமா திரும்பி போக விமானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்களா செஞ்சிட்டோம் இந்திய விமானத்தை வரவைக்க ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கோம் அவசியமேச்சு <laughs> தகவல் <laughs> அத்தியாயம் பதினைந்து இறுதி அத்தியாயம் இரண்டரை மணி நேரம் கழித்து மானிட்டர் உயிர் பெற்றது பீல்டு மார்ஷர் இப்பொழுது முகத்தை காட்டினார் உங்க நாட்டு விமானம் வந்துருச்சு இந்திய பயணிகள் மொத்த பேரும் விமான நிலையத்துல உங்க வரைக்காக காத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் கேந்திரத்துடைய வாசல்ல ஒரு அரசு கார் உங்களை விமான நிலையத்திற்கு அடைச்சு போறதுக்கு தயாரா இருக்கு ஓகே மிக்க நன்றி மானிட்டரை அணைத்தான் விவேக் ஹாசன் கிரண் புறப்படுங்க போலாம் ஹாசன் புன்னகைத்தார் விவேக் ஒரு விஷயத்தை மறந்து விட்டீர்களா என்ன ஹாசன் நான் வருவதற்கு இல்லை ஏன் என்னாச்சு மூன்று பேருமே இந்த மிசல் கண்ட்ரோலிங் ஸ்டேஷனை விட்டு புறப்பட்டால் கிம்போ நாட்டு இராணுவத்திடம் நம் பிடிமானத்தை விட்டு விடுவோம் நீங்கள் கிரண் மற்ற இந்திய பயணிகள் பத்திரமாக இந்தியா போய் சேர்கிற வரைக்கும் நான் இங்கே தான் இருந்தாக வேண்டும் ஏவுகணைகளை இலக்கை மாற்றாமல் பட்டனின் மேல் என் விரல் பட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து என்றால் நான்கு ஏவுகணைகளும் 
பீரட்டு பாய வேண்டாமா விவேக் திடுக்கிட்டான் ஹாசன் நீங்க நான் இங்கேயே இன்னும் மூன்று மணி நேரத்திற்கு இருந்தாக வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த நாட்டு அதிபரையும் சரி இராணுவ வீரர்களையும் சரி நம்ப முடியாது அவர்களுக்கு ஆபத்து இல்லை என்றால் எந்த நிமிஷமும் தங்களுடைய முருக புத்தியை காட்ட தயங்க மாட்டார்கள் என்று ஹாசன் சொல்ல சரிதான் அதுக்காக உங்களை எங்கேயே விட்டுட்டு எங்களால் போக முடியாதே போய்தான் ஆக வேண்டும் என்னை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நீங்கள் மற்ற இந்திய பயணிகளோடு இந்தியா போய் சேர்ந்ததும் நான் இந்த அறையை விட்டு வெளியே வருவேன் இந்த அரசாங்கம் என்னை தண்டித்தாலும் சரி மன்னித்தாலும் சரி அவர்களுடைய தீர்ப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் போய் வாருங்கள் நான் உயிரோடு இருந்தால் இன்று மாலையே உங்களோடு டெலிஃபோனில் பேசுவேன் இவ்வாறு ஹாசன் சொல்ல விவேக்கும் கிரணும் நகர மனம் இல்லாமல் நின்றார்கள் ஹாசன் அவர்களின் தொழில் கை போட்டு தள்ளி சென்றார் தயவு செய்து புறப்படுங்கள் இந்திய பயணிகள் உங்களுக்காக அங்கே காத்திருக்கிறார்கள் நேரத்தை கடத்துவதில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை உங்களுக்கு உதவ முடிந்ததற்காக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் ம் புறப்படுங்கள் என்று ஹாசன் சொல்லிக்கொண்டே விவேக்கையும் கிரணையும் அறைக்கு வெளியே அனுப்பிவிட்டு கதவை சாத்தி கொண்டார் ஹாசன் விவேக் டெல்லி விமான நிலையத்தில் பலமாக வரவேற்கப்பட்டான் இந்திய பிரதமர் ஜரிகை மாலை போட்டு கை குலுக்கினார் இராணுவ மந்திரி சால்வையை போர்த்தினார் ஏர்போர்ட் லான்ச் முழுவதும் அந்த மாலை வேலையில் கூறியிருந்த ஜனம் முழுக்க விவேக் ஜிந்தாபாத் என்று கோஷமிட்டது வீடியோ கேமராக்களில் வெளிச்சங்கள் அவனை ஓயாமல் நினைத்தது மாலைகளால் அவன் நிரப்பப்பட்டான் இந்திய பயணிகளை வெற்றிகரமா கிம்போ நாட்டு ராணுவத்திடம் இருந்து மீட்டுக் கொண்டு வந்திருக்கீங்க இந்த துணிச்சல் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு என்று ஒரு நிருபர் கேட்ட கேள்விக்கு விவேக் ஹாசன் என்றான் ஒரு மாபெரும் காரியத்தை செஞ்சிருக்கீங்க அதற்கு விவேக் காரணம் ஹாசன் என்றான் உங்களால எப்படி ஒரு புதிய நாட்டுடைய ராணுவத்தை எதிர்க்க முடிஞ்சது அதற்கு விவேக் ஹாசன் என்றான் யாருங்க அந்த ஹாசன் இந்த வெற்றிக்கு அவர் தான் விதை அவரையா நீங்க அழைச்சிட்டு வரல அவர் வந்திருந்தா நாங்க வந்திருக்க முடியாது விவேக் நிருபர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துக் கொண்டிருந்த அதே வினாடிகளில் கிம்போ நாட்டில் நகர தெருவின் நார்ச்சந்தையில் ஹாசனுடைய சடலம் கயிற்றில் ஊசலாடி கொண்டிருந்தது தேச துரோகி என்கின்ற வாசக அட்டை கழுத்தில் தொங்க உயிர் பிரிந்த ஹாசனின் உதடுகளில் மட்டும் ஒரு உயிர்ப்பான சந்தோஷ புன்னகை நிரந்தரமாக உறைந்து போயிருந்தது கதை முற்றும் கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு எழுதிய இந்த நாவல் மிகப்பெரிய வெற்றியடைந்த ஒரு நாவல் இந்த நாவலுடைய ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தை படிக்கும் போதெல்லாம் அடுத்து என்ன ஆக போகிறது என்கின்ற அந்த இயக்கம் அந்த தாக்கம் ரசிகர்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இது போல பல தமிழ் நாவல்களையும் அதிலும் குறிப்பாக ராஜேஷ்குமார் எழுதிய பல நாவல்களை கேட்க நம் டீப் டாக் தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் இவருடைய பல நாவல்களை நாம் முன்னவே பதிவு செய்திருக்கிறோம் அதையும் கேட்டுவிட்டு உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் தீபன்